بسم الله الرحمن الرحيم পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু ওমান আহসানু কাউলান মিম মান দআ ইনাল্লাহি ওয়া আমিনা সালিহান ওয়া কালা ইন্নানি মিনাল মুসলিমিন الم تر الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه 
وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيًّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار 
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبی انا محمد وعلى آله وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم الم تر الى الذين اوتوا نصیبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون মহান আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে আল কোরআনের করিম দান করেছেন তা দিয়ে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদের মতো বহু মানুষকে হেদায়ত দান করেছেন তাদের অন্তরের যে ব্যাধি ছিল পাপের ব্যাধি এ সমস্ত ব্যাধিকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন শাহওয়াত সুভাত সংশয়ের ব্যাধি কুপ্রবৃত্তির ব্যাধি সমস্ত ব্যাধিকে আল্লাহ পাক আমাদের দূর করেছেন আর যেটুকু আছে আল্লাহ পাক দূর করার যেন তৌফিক দান করেন বহু মানুষ কোরআনি খেরিম নাজিল হওয়ার পরেও তারা কোরআনি খেরিমকে অমান্য করার কারণে অস্বীকার করার কারণে অবহেলার কারণে আল্লাহ পাক তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছেন কুমরা করেছেন আল্লাহ পাক তাদের অনিষ্ট থেকে উম্মাতে মুসলিমাকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন যাদেরকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কোরআনি করিমের হেদায়ত থেকে এই শেফা থেকে এই চিকিৎসা থেকে এতে থেকে উপকৃত হওয়া থেকে বঞ্চিত রেখেছেন তাদের অন্যতম হচ্ছে ইয়াহুদি জাতি অধিকাংশ ইহুদিরা রসরুল্লাহ সাল্লামের দাওয়াতকে অস্বীকার করেছে হিংসা অহংকার তাদের সত্যকে গ্রহণে বড় বাধা সৃষ্টি করেছে সত্য গ্রহণে অনেকগুলি বাধা আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় বাধা যেগুলি সেগুলির একটি হচ্ছে হিংসা হিংসাতে ভালো কথা নির্জনে থাকলে কথা তো ভালোই কিন্তু মানা যাবে না ওর কথা কারণ অন্তরে হিংসা বিদ্বেষ ভর আছে অহংকার কথা ঠিক হইলে ও বড় হয়ে যাবে যে ও কেন বড় হবে আমরা বড় হব সুতরাং মারা যাবে না এই রোগগুলি কাজ করেছে ইহুদিদেরকে গোমরাহ করায় আল্লাহ পাকে সমস্ত রোগ থেকে মুসলিম উম্মাদকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন এবং ইহুদি নাসারা কাফেরদের পথ থেকে মত থেকে আল্লাহ পাক আমাদের সকলের হেফাজত করেন তাসির আজকে হবে সুরে আলে ইমরানের দ্বিতীয় পর্ব আয়াত নম্বর তেইশ থেকে এই আয়াতে এরপরে আরেকটি আয়াতে মহান আল্লাহ আহলি কিতাবদের কথা আর আহলি কিতাব ইয়াহুদি এবং খ্রিস্টান দুই জাতিকে বলা হয় তবে বিশেষ করে এখানে ইয়াহুদিদের কথা বলা হয়েছে আর বিশেষভাবে মদিনায় যে ইহুদি ইহুদিরা বসবাস করত তিনটি গোত্র তাদের সম্পর্কে আয়াতগুলি নাজল হয়েছে যদিও অন্য অন্য ইহুদি এবং অন্য অন্য কাফেরের আসে পত্তলিক মুশরেক হোক অথবা খ্রিস্টান হোক অথবা অন্য কোনো কাফের হোক নাস্তিক হোক সকলেই সামিল কিন্তু বিশেষভাবে আহলি কিতাব মদিনার ইহুদিদের সম্পর্কে এই আয়াত দুটো নাজল হয়েছে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন আলাম তারা এলাল্লাজিনা উতু নসিবা মিনাল কিতাব হে নবী তুমি কি দেখো না দেখা চোখ দিয়ে দেখা হয় যারা চোখ দিয়ে দেখার নবী সাল্লাম চোখেও দেখেছেন ওই ইহুদিদেরকে আর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখা মানে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখাই হচ্ছে আসল দেখা মন থেকে দেখা ভালো করে যে লোকগুলি কেমন চোখে তো দেখছি কিন্তু লোকগুলি কেমন কি শিখল কি নিল কি আচরণ করল এটা হচ্ছে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখা মহান আল্লাহ বলছেন হে নেমি তুমি কি দেখো না বা দেখো নি এলাল্লাজিন উতু নসিব নসিব আমিন আল কিতাব ওই সব লোকদের দিকে যাদেরকে কিতাবের একটা অংশের জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল আলম তা এলাল্লাজিন উতু নসিব আমি আল কিতাব হে নবী তুমি কি দেখো নি বা দেখো না ওই সব লোকদের দিকে যাদেরকে উতু নসিব আমিন আল কিতাব কিতাবের একটা অংশের জ্ঞান প্রদান করা হয়েছিল আহলে কিতাব ইহুদিদের কাছে খ্রিস্টানদের তুলনায় তাওরাত সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান ছিল ইহুদিরা তাদের ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে জ্ঞান রাখত এমন নয় যে নাসারা খ্রিস্টানদের মতো অজ্ঞ ধর্মের কোনো জ্ঞান রাখে না এইরকম নয় নবী করিম সাল্লা সাল্লামের আমলে ইহুদিরা খ্রিস্টানদের চাইতে নাসারার চাইতে বেশি ধর্মীয় জ্ঞান রাখত তাহলে মানুষকে আল্লাহ দুই ভাগে ভাগ করেছেন এতে এক দল যারা ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান রাখে আর এক দল যারা ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান রাখে তারা দুই ভাগে বিভক্ত ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান রাখে এবং 
আল্লাহ পাকে নাজল কি তো মনোনীত ধর্ম দিন অনুযায়ী জীবন যাপন করে তারা হচ্ছে মুসলিম মমিন তারা যদি মেনে নিত আল্লাহর দিন কি এবং শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহাম আল্লাহর দিন একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ তাহলে তারা মমিন মুসলিম হয়ে যেত আর আরেক দল ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান তো রাখে কিন্তু সেই অনুযায়ী কাজ করে না এরা হচ্ছে ইয়াহুদি এবং ইয়াহুদি চরিত্রের লোক মুসলিম সমাজে এই রকম লোকের আছে যারা ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান রাখে মাদ্রাসা পড়ুয়া দিন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছে আরবি বুঝে কোরআন হাদিসের তরজনা বুঝে কিন্তু অপব্যাখ্যা করে ইহুদিদের মতো অর্থের বিকৃতি ঘটায় ধর্ম ব্যবসা করে সঠিক কথা তৌহিদ সন্নতের কথা পেশ করে না শিখবে তাদের ধর্ম চালে কারণ তাতেই ধর্ম ব্যবসা ভালো চলছে আই ইনকাম ভালো এরা হচ্ছে ইহুদি চরিত্রের লোক আর আরেক দল হচ্ছে ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ ধার ধার না ইসলাম শিখেও না আর পালন করে না এটা হচ্ছে খ্রিস্টানদের চরিত্র মুসলিম সমাজে এই শ্রেণী লোক যারা আছে না দিন শিখল না আমল করল না মাথার ব্যথা জাননাতে গেলাম না জাহান নামে গেলাম ওই সব মাথার ব্যথা না মাথার ব্যথার টাকা কোথায় আছে হ্যাঁ দুনিয়ার ভোগের সামগ্রী কোথায় আছে নেতৃত্ব কোথায় আছে দুনিয়ার লাভ দেখা নগদ নগদ কি পাবো এরা হচ্ছে খ্রিস্টান চরিত্রের লোক তাহলে মানুষ তিন ভাগে ভাগ হইতে পারে তাই না এক দল আল্লাহর দিন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করলো সে অনুযায়ী আমল করলো তারা হচ্ছে মুসলিম আর এক দল ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান রাখে কিন্তু তারা ধর্মের অবব্যাখ্যা করে ভুল ধর্ম মানুষের কাছে পেশ করে বিভিন্ন গরজে পার্থিব গরজে আর আর এক দল ধর্মের ধার ধারে না শিখলো না আমল করলো না ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা ঠিক ওই রকমই ছিল এক দল ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান রাখত যারা ইহুদিরা কিন্তু তাদের আচরণ কেমন ছিল এই আয়াত পেশ করা হয়েছে ইউদ আওনা ইলা কিতাব ইল্লা তাদেরকে আল্লাহর গ্রহণতের দিকে আল্লাহর কিতাব এবং কোরআনি করিমের দিকে কোরআনি করিম হ্যাঁ নিউ অ্যাডিশন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে হ্যাঁ নতুন বিধান যাতে সংযোজন করে পূর্ণ দিন নাজিল করা হয়েছে একমাল তো লাকুম দিন একুম এই আল্লাহর কিতাবের দিকে আল্লাহর ওহির দিকে তাদেরকে আহ্বান করা হয় লেহকুমা বেইন যাতে করে তা অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব তাদের মাঝে ফ্যাসালা করে সিদ্ধান্ত দান করে সিদ্ধান্ত কোথেকে নিতে হবে আল্লাহ পাক রাবুল আলমিনের নাজল কিন্তু কিতাব আল কোরআন থেকে নিতে হবে এইদিকে যখন তাদেরকে আহ্বান করা হয় কি করে তারা সুম্মা ইয়াতাল্লাহ ফারিক মিনহ মহম্মদ যখন ডাকা হয় তখন তাদের একদল বিমুখ হয়ে সরে দাঁড়ায় বা ফিরে দাঁড়ায় ইয়াতাওয়াল্লা মানে ফিরে দাঁড়ানো আর মরে জন বিমুখ বিমুখ তার সাথে হ্যাঁ ফিরে দাঁড়ায় জি সরে যায় বিমুখ উল্টো দিকে মুখ ফিরিয়ে দূরে সরে দাঁড়ায় রাসুল্লাহ সাল্লামের কথা শুনতে চাই না কোরআনে ক্যারিমের কথা শুনতে চাই না এই মদিনার ইয়াহুদিরা এই আয়াতের প্রথম হ্যাঁ ব্যাখ্যা রাসুল্লাহ সাল্লাম মদিনায় হিজরত করে আসলেন আওস এবং খাজরাজের লোকেরা তাদের নতুন একটি উপাধি আল্লাহ দিলেন আনসার আনসার তারা হইল মক্কা থেকে যারা আসলেন তাদেরকে আল্লাহ উপাধি দিলেন মহাজরিন উপাধি দিলেন আল্লাহ এগুলি আল্লাহর দেওয়া নাম জি আর এই ইহুদি তিনটি গোত্র বনু কাইনৌকা বনু নজির বনু কোরাইজা এরা ইসলামের বিরুদ্ধে মুসলিমদের বিরুদ্ধে আল্লাহর দিনের বিরুদ্ধে কি করতে থাকলো ষড়যন্ত্র করতে থাকলো কি করে উৎখাত করা যায় কি করে সর্বনাশ করা যায় কি করে ধ্বংস করা যায় কি করে নিশ্চিন্ন করা যায় ইসলামকে মুসলিমকে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামকে জি সুরহানুল্লাহ সরে দাঁড়াল্লাহ আল্লাহর নিয়ামত পেয়েও হতভাগারা বঞ্চিত হইল কেন তাদের কাছে আল্লাহর জ্ঞান আল্লাহর দিনের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও এ আচরণ করল কারণ তারা ভুল ধারণাই ছিল জালেকা বেয়ান নহম কালু এটা এই জন্য যে তারা বলেছিল তাদের এই ধারণা অনুমান ভিত্তিক ধারণা ভিত্তিক যারা ধর্ম পালন করে এইটাই ঠিক হইতে পারে এইটাই ঠিক হইতে পারে তারাই হচ্ছে পথভ্রষ্ট জন জন্মের যারা অনুসরণ করে আল্লাহ পাক কোরআনে খেলেন বহু জায়গায় নিন্দা করে ইয়াত্তে বেবো না ইল্লা জন তারা ধারণা অনুমান আইডিয়ার কি করে অনুসরণ করে যেটা মনে লাগে যে এইটাই ঠিক এইটাই আমার মনে ঠিক লাগছে ও কোরআন হাদিসে কি ঠিক লাগছে ওটা দেখার বিষয়টা এটাই ঠিক লাগছে নবী নূরের তৈরি এটাই ঠিক লাগছে আমাদের দল ভারী সুতরাং আমরাই হক পথে আছি তাই না 
অনুমান ভিত্তিক যা ধর্ম কর্ম করে এই রকমই ইহুদিরা কি করেছিল বলেছিল আমাদেরকে জাহান নামের আগুন স্পর্শ করবে না কখনো ইল্লা আইয়ামাম মাদুদা তবে যদি জাহান নামের আগুন স্পর্শ করে জাহান নামে যেতেই হয় তাহলে মাত্র হাতে গনা কয়েক দিনের জন্য প্রথমত যেতে হবে না ইহুদিরা কি বলেছিল मन हे सिंत तर हाथी का देव और काबो ना सिद्धांत हमारे কাকে জাহান নামে ঢুকিয়ে ছাড়বো কাকে জান্নাতে ঢুকাবো এটা আমাদের হাতে যেমন এক শ্রেণীর বিধাতীদের কাজ পুরা দুনিয়া জাহান নামে ওরা জাহান নামে আমরা জান্নাতি এই জান্নাত জাহান আর ফ্যাসালা করবেন না তৌহিদের ভিত্তিতে সুন্নতের ভিত্তিতে জীবনযাপন করেন আল্লাহর কাছে জান্নাতের আশা রাখেন জাহান নাম থেকে মুক্তির আশা রাখেন আর যাদের তৌহিদ নেই তৌহিদের জায়গায় শিরক দখল করেছে কবর মাজার পূজা আর পীর পূজা যাদের সন্নত নেই সন্নত নবীর অনুসরণ নেই বিদাত তাদের ধর্মকে দখল করে ফেলেছে তারাই মনে করে যে আমরাই হচ্ছে হেদায়ত প্রাপ্ত আর এরা সব গোমরা এরা ওহাবি হ্যাঁ এসব নাম দিয়ে থাকে ইহুদিদের এই উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ছিল কি যে আমরা জাহান নামে যাবই না আর যদি যাই তো মাত্র কয়েক দিনের জন্য অগার রাহম ফি দি নেহিম এবং তাদেরকে প্রতারিত করেছিল তাদের ধর্মের ক্ষেত্রে মা কানো ইফতারুন তারা যা কিছু এ বিষয়ে রচনা করেছিল সেগুলি যা উদ্ভাবন উদ্ভাবন তারা করেছিল ধর্মের নামে যা তাদের মনে কি হয়েছিল এসেছিল কল্পিত বিষয় এই তাদের কল্পনা তাদের মনের রচনা এগুলি তাদেরকে প্রতারিত করেছিল ধোকাই ফেলে রেখেছিল এই যে আল্লাহ রবীন্দ্র বললেন যে ইয়াহুদিরা বলেছিল যে মাত্র কয়েক দিনের জন্য আমরা যদি জাহান নামে যেতে হয় তাহলে যাব এই চরিত্র কি এক শ্রেণীর মুসলিমদের নেই নামাজ পড়ে না হুম রোজাও ঠিক করে রাখে না ফরজ অজব করে না বহু হারাম কাজ করে আচ্ছা মুসলিম তখন একদিন তো জান্নাতে যাব আরে যদি জাহান নামে জ্বলতেও হয় হ্যাঁ তো একদিন তো জান্নাতে যাব বলে না বলে না আমাদের মুসলিম সমাজের লোকেরা এই এই হলো চরিত্র এদের তো এটা ইহুদি চরিত্র না জাহান নামে যাব না আর যদি যেতে হয় তো একদিন তো ফিরে আসবো কারণ আমরা তো মুসলিম মনে হচ্ছে তাদের জন্য রেজিস্ট্রি করা আছে হ্যাঁ জমি জায়গার মতো যেহেতু জমি তো আমার জান্নাত তো আমাদের রেজিস্ট্রি করা আছে তার সিরে ইবিনে কাসির রহমতুল্লাহ আলী কী বলছেন এদের সম্পর্কে বলছেন ইন্নামা হাম আল আহম অজার আহম আলাম খালাফাতুল হাক্কি সত্যের বিরোধিতা করাই তাদেরকে যে উদ্বুদ্ধ করেছিল বা প্ররোচিত সত্যের বিরোধিতায় তারা যে তারা যে প্ররোচিত হয়েছিল কেন এফতে রাহম আল আল্লাহ হিফিম আদ্দাউহলি আনফুসিম আল্লাহ সম্পর্কে তাদের মিথ্যা রচনা তারা নিজেদের ক্ষেত্রে দাবি করেছিল আন্নাহম ইন্নামা ইয়াজ যাবু না ফিন্নারে সাব আতাইয়াম তাদের যদি জাহান নামে যেতে হয় তো মাত্র সাত দিন জাহান নামে থাকবে আন করলে আলফে সানাতেন ফির দুনিয়া ইয়মান সাত দিন জাহান নামে থাকবে আর প্রত্যেক দুনিয়ার হাজার বছরে এক দিন করে এক হাজার বছর জান্নাতে আর একদিন জাহান নামে এগুলি কথা কোথায় আছে না তাওরাতে আছে না ইঞ্জিলে আছে না কোরআনে আছে না কোথাও আল্লাহ নাজকে তৈরিতে আছে এসব ইফতেরা তাদের মিথ্যার উদ্ভাবন তাদেরকে বিভ্রান্ত করে রেখেছিল মহান আল্লাহ বলছেন ফাঁকাই ফেদা জামা না হুমলে অমিল্লা আরাই বাফি কী অবস্থা হবে কি দশা হবে এই সকল লোকদের গোমরাদের এদা জামা না হুম যখন তাদেরকে আমি সমবেত করবো একত্রিত করব লিয়াও মিনি সেই দিনে অর্থাৎ বিচার দিবসে এমন একদিনে লা রাই বাফি যাতে কোনো সন্দেহ নেই যেমন এখন দিন কিছুক্ষণ পরে রাত আসায় কোনো সন্দেহ আছে কোনো সন্দেহ আছে কোনো সন্দেহ নেই এখন যে দিন বলছেন এ কথায় আপনার সামান্য কোনো সন্দেহ আছে দিন বলছি কিন্তু হতে পারে রাত সন্দেহ আছে নাকি এর চাইতে বেশি ইয়াকিন থাকতে হবে আপনার ক্যামার ওপর যে ক্যামতের দিন আসছে এতে কোনো সন্দেহ নেই লা রাই বাফি এটার নাম হচ্ছে ইমান এটা হচ্ছে ইমান বিল আখের পরকালের প্রতি বিশ্বাস 
আর পরকাল মনেই আসে না মনেই আসে না কখনো যে পরকাল হয় মনেই আসে না যে কখনো মত হবে মনেই আসে না যে কবরে গিয়ে আমার হিসাব শুরু হবে মনেই আসে না কখনো জাহান্নামের সম্মুখীন হইতে হবে হিসাবের সম্মুখীন হইতে হবে এ কি মান হইল নাকি কখনো সন্দেহ নাই এই কিয়ামত আসাই ও অফিয়াত করলো নফসিন আর কিয়ামত আসবে সেখানে কি হবে এটাও জেনে রাখা আখেরাত প্রতি ইমান যা আল্লাহ ফরজ করেছেন ইমানের স্তম্ভ সেই দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে পূর্ণ মাত্রায় প্রতিদান দেওয়া হবে মা কাসাবাদ তাদের কৃতকর্মের যা কিছু দুনিয়ায় করেছ বলেছ সব কিছুর হিসাব হবে দুনিয়াতে দেশের শাসক হিসাব নিতে পারেনি কোনো আলেম হিসাব নিতে পারেনি হ্যাঁ কোনো মজলুম নির্যাতিত অত্যাচারিত অত্যাচার করেছো কেউ কেউ তোমার হিসাব নিতে পারেনি খবর নিতে পারেনি কোনো ভয় ছিল না কাউকে বলে কিন্তু সেই দিন সব কিছুর পূর্ণ মাত্রায় বদলা পেয়ে যাবে ওহমুল আয়ুজুল আমন আর সেই দিন কোনো রকমের জুলম অত্যাচার অবিচার হবে না আল্লাহর পক্ষ থেকে কলিল্লাহম্মা মালেকাল মুলক আল্লাহ রাবুল আলমিনের প্রশংসা গুণগান কেমন করে করতে হবে কোরআন বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ শিখিয়েছেন তার মধ্যে এটি একটি জায়গা এখানে যে দুটি আয়াত রয়েছে এই দুটি আয়াতে আল্লাহ রাবুল আমাদেরকে শিখিয়েছেন যে কেমন করে তার প্রশংসা করতে হবে গণগান পেশ করতে হবে মহিমা গাইতে হবে কুল হে নবী তুমি বলো এইভাবে আল্লাহর গণগান আল্লাহ মালেক আল মুলক এ আল্লাহ মালেক আল মুলক যিনি রাজ্যাধিপতি যিনি সব রাজ্যের সমস্ত কিছুর মালিক সহজ ভাষায় মালেক আল মুলক মানে হচ্ছে আল মুলক সমস্ত রকমের মালিকানা সমস্ত রকমের রাজত্ব রাজত্ব সব রকমের রাজত্ব আজকালকার যে মানুষের রাজত্ব কতটুকু মানুষের রাজত্ব হচ্ছে দেশের ওপর তাই না দেশের প্রত্যেকটি বাড়ির ওপর ওদের রাজত্ব আছে খবর আছে কার বাড়িতে কি হচ্ছে না হচ্ছে ক্ষমতাই নেই তাদের আছে নাকি হ্যাঁ আপনার টাকা পয়সা কোথায় কি আয় বয় করছেন পকেটে কি আসার কত টাকা খরচ করলেন কোন সরকার ক্ষমতা আছে যে প্রত্যেকটার এক এক টাকা করে হিসাব ক্ষমতা আছে ক্ষমতা নেই এদেরকে দুনিয়ার রাজা দুনিয়ার শাসক দুনিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান বলা হচ্ছে আর বিশাল ব্যাপার সেবার এই রাষ্ট্রনেতা অথচ সামান্য একটা দিকের তাদের কাছে রাজত্ব আছে সেটা হচ্ছে এই দেশের আইন কানুন আর বেশ কিছু জিনিসের সাথে সংশ্লিষ্ট সেগুলি হ্যাঁ সেগুলির ক্ষমতা তাদের কাছে আছে কিন্তু তাদের অগোচরে যে কত কি হচ্ছে এবং আপনার যে ব্যক্তি স্বাধীনতা আপনার নেতৃত্ব তাদের নেতৃত্বের আন্ডারে আছে বহু ক্ষেত্র আছে আশা করি বুঝতে পারছেন আমার কথা না বুঝতে পারছেন না হ্যাঁ আমরা দেশের আইন কেমন মেনে চলছি আর আমাদের মেলা স্বাধীনতার সাথে চলছে আমার টাকা আমার মতো করে খরচ হচ্ছে আপনার টাকা পয়সা আপনার মতো করে খরচ হচ্ছে আমি আমার আমার সময়কে আমার আমার মতো করে কাজে লাগাচ্ছি না সরকার বলছে তুই এত ঘন্টা ঘুমাইতে পাবি এই সময় ঘুমাইতে পাবি এই সময় জেগে থাকতে হবে আছে নাকি এগুলোর উপর ক্ষমতা চালাতে পারবে কোনো কেউ পারবে না হ্যাঁ তোর হায়াতের মালিক মৌতের মালিক পারবে কারো ক্ষমতা নেই কোনো শাসকের ক্ষমতা নেই কিন্তু রাবুল আলমিন সব কিছুর মালিক আল্লাহ রাবুল আলম ইচ্ছা করলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সর্বহারা করে দেবেন ইচ্ছা করলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলম অভাব মুক্ত করে দেবেন ইচ্ছা করলে আল্লাহ হায়াত দেবেন ইচ্ছা করলে হায়াত কেড়ে নেবেন ইচ্ছা করলে আল্লাহ সুস্থ রাখবেন ইচ্ছা করলে সুস্থ তাকে আল্লাহ পাক মুহূর্তের মধ্যে শেষ করে দেবেন সুস্থ থাকতে থাকতে আছাড় খেয়ে পড়ে গেলেন শেষ শেষ যাও এখন দাফনের ব্যবস্থা করো সুভান আল্লাহ আল্লাহ পাকের তাহলে রাজত্ব কেমন চিন্তে করেন অথচ অমা কাদার উল্লাহ কাদার হি আল্লাহ পাকের যথাযোগ্য মর্যাদা দিল না কদর যেমন আল্লাহ পাকের করা উচিত তা মানব জাতি করলো না রবকে চিনল না রবের রবুবিয়াত সম্পর্কে জানলো না রবের কুদরত সম্পর্কে জানলো না রবের হক সম্পর্কে জানলো না এবাদত বন্দিগি সম্পর্কে জানলো রবের নাজল কিত দিন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করলো না আল্লাহ মাহে আল্লাহ মালিক আল মুলক যিনি সমস্ত রকমের রাজত্বের মালিক তুতিল মুলকা মানতাসা তুমি যাকে চাও পার্থিব রাজত্ব দিয়ে থাকো রাজত্ব দিয়ে থাকে যাকে চান যতটুকু মালিকানা দেওয়ার ততটুকু মালিকানা দেন যতদিনের মালিকানা দেওয়ার চান ততদিনের দেন ও তান যে ওল মুলকা মিমানতাসা এবং তুমি ছিনিয়ে নাও রাজত্ব মিমানতাসা যার কাছ থেকে চাও আল্লাহ যখন চান তখন যতই শক্তিশালী হোক না কেন আল্লাহ তার কাছ থেকে রাজত্ব কেড়ে নেন এমন অসহায় সে হয়ে যায় যেই ব্যক্তি সবচেয়ে যাত্রের নেতা ছিল হ্যাঁ সে ফাঁসিতে ঝুলছে হ্যাঁ সে যেমন কুকুর শিরগালকে তাড়ায় ওই রকম তাড়াচ্ছে আর গিয়ে সে লুকাচ্ছে কোথাও আর ওইভাবে মারা যাচ্ছে হচ্ছে না 
সুবহান আল্লাহ কোথা থেকে কোথায় আল্লাহ পাক রব্বুল পৌঁছে দিলেন তিনি হচ্ছেন আল্লাহ তিনি হচ্ছেন সব কিছুর মালিক মালিক আল মুলক অত ইজ্জমান তাশা এবং যাকে ইচ্ছা হে আল্লাহ তুমি ইজ্জত সম্মান দিয়ে থাকো অত জিল্লমান তাশা আর যাকে চাও তুমি অপমান করে থাকো অপদস্থ করে থাকো লাঞ্ছিত করে থাকো বেয়াদিকাল খাইর তোমার ওই হাতে হ্যাঁ সমস্ত রকমের কল্যাণ বেয়াদিকাল খাইর আরবিকের আমার যারা বুঝেন আল্লাহ বললেন না কেন আল খাইর বেয়াদিক একই তো তরজমা তাই না আল খাইর বেয়াদিক আল্লাহ তোমার আল খাইর মানে কল্যাণ তাই না যাবতীয় কল্যাণ বেয়াদিক তোমার হাতে যাবতীয় কল্যাণ তোমার হাতে আল খাইর বেয়াদিক আল্লাহ আল খাইর বেয়াদিক না বলে বেয়াদিক আল খাইর বললেন জি হ্যাঁ আরবি থেকে গ্রামার একটা কায়দা আছে হ্যাঁ তকদিম মাহাক তাহির তকদিম ও মাহাক তাহির ইফিদুল ইখতেসাস ইফিদুল হাসরা ও তখসিস ইফিদুল হাসরা ও তখসিস যেটা পরে নিয়ে আসে যে শব্দটিকে সেটাকে যদি আগে নিয়ে আসা হয় তাহলে সেটাতে হাসর সীমিত করার উপকারিতা হাসিল হয় আর খাস করা আর উপকারিতা লাভ হয় এটা হচ্ছে আরবি আরবির গ্রামার যেমন ইয়া কা না বধু আল্লাহ তো বলতে পারেন না বধু ইয়া না বধু কা না বধুর পরে ইয়া কা হবে না তখন কাই যথেষ্ট না বধু কা ও ইয়া কা নাস্তাইন ও নাস্তাইন কা যেমন একটা কোনো তো আছে আল্লাহ মাইন না নাস্তাইন কা আছে না তো নাস্তাইন কা না বধু কা আল্লাহ তোমার ইবাদত করি নাস্তাইন কা তোমার কাছে সাহায্য চাই আর ইয়া কা না বধু ও ইয়া কা নাস্তাইন পার্থক্য কি পার্থক্য আছে ইয়া কাকে আগে করে তাতে হাস্যত এবং তখসিস একমাত্র এবাদত কার তোমার আল্লাহ একমাত্র সাহায্য কার কাছে চাই শুধু তোমার কাছে আল্লাহ এইরকম বিয়াদকাল খেয়ের মানে সার্বিক কল্যাণ একমাত্র তোমার ওই হাতে বিয়াদিকা ইয়াদিক ইয়াদন মানে কি হাত কার হাত আল্লাহর হাত আল্লাহর হাত আছে না নেই না আল্লাহর হাত নেই কিন্তু এমনি আল্লাহ হাত বলেছেন কুদরতি হাত যেমন আশারি মা তরিদি আর ওদের অনুসারী আমাদের দেশের হ্যাঁ অধিকাংশ যারাকে আলেম সমাজ বলা হচ্ছে তারা হ্যাঁ হয় আশারি মা তরিদি আকিদা বিশ্বাসী মোহাম্মদি রসুল উল্লাহ আকিদা বিশ্বাসী নয় সাহাবাই কেরমদের আকিদা বিশ্বাসী নয় বলছে হাত না হাত মানে কুদরতি হাত বিয়াদিকাল খাইর মানে আল্লাহ তোমার কুদরতে কল্যাণ আছে তাদের কাছে হাত নেয় বলেন তার আল্লাহর হাত আছে না নেই আল্লাহ তো কোরআনে বলছেন ইয়া দেখা তোমার হাত ইয়া দেখা তোমার হাতে সার্বিক কল্যাণ রয়েছে যদি মানে আল্লাহর হাত নেই কিন্তু কথাটা হাত আল্লাহ বলেছেন তাহলে এই আয়াতগুলি ঠিক ওই রকমই হইলে যেমন বাংলাতে আমাদের দেশে ঘোড়ার ডিম আছে ঠিক কিনা ভাই দেবেন না বলছে তুই ঘোড়ার ডিম নিস বলে না বলে না ঘোড়ার ডিম নিস মানে কি জিরো কিছুই পাবি না তুই তাই না দূর ঘোড়ার ডিম মানে কিছু না ওখানে কি হলাম ঘোড়ার ডিম তার মানে কিছুই ফায়দা না তো আল্লাহর হাত নেই কিন্তু আল্লাহ নাকি ওদের কাছে এই আশারি মাতুরি গোমরাদের কাছে ঘোড়ার ডিমের আলোচনা করেছেন কোরআনে বুঝতে পেরেছে কত পথভ্রষ্ট এরা আর জনগণকে পথভ্রষ্ট করেছে আল্লাহর হাত নেই আল্লাহ চেহারা নেই হ্যাঁ আল্লাহ প্রথম আসমানের নামে না আল্লাহ রহমত নামে আল্লাহর চেহারা মানে এর আগে বলেছি তাদের বিকৃত অর্থ হ্যাঁ ইহুদিরা বিকৃত করেছে শব্দ অর্থে আর এরা অর্থের বিকৃতি করেছে কারণ শব্দকে তারা তারিফ করতে পারেনি কালেমার শব্দের তারিফ করতে তারিফ করতে পারেনি বিকৃতি ঘটাতে পারেনি কিন্তু অর্থের বিকৃতি ঘটিয়েছে জি হ্যাঁ তাদেরই অনুসরণ করেছে তারা আল্লাহর হাত আছে বলে আল্লাহর হাতের কথা বলা হয়েছে আল্লাহর হাত কেমন তখন কি বলবেন গত সপ্তাহে বলেছি মোতা সাহাবি হাত কেফ ধরনটা হচ্ছে আমাদের কাছে অস্পষ্ট বলেন আল্লাহর হাত আল্লাহর মতো আল্লাহর হাত কার মতো আল্লাহর মতো আল্লাহ যেমন তেমন জানি না যতটা আল্লাহ জানিয়েছেন হাত জানিয়েছেন হাত আছে কেমন জানান নিজে আমরা জানি না বেয়াদিকাল খের ইন্নাক আল্লাহ কুল্লে শাহিন কাদির নিশ্চয় তুমি সব কিছুর ওপর হ্যাঁ ক্ষমতাবান সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান ছোট থেকে বড় পর্যন্ত আসমান জমিন যা কিছু রয়েছে সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান একমাত্র আল্লাহ রাবুল আলম তুলে জুল্লাহ ফির নাহার ও তুলে জুল নাহার ফির লাহ হে আল্লাহ তুমি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করা তুমি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ 
করা মানে করিয়ে থাকো ও তুলে জুন নাহারা ফিল্লাইল এবং দিনকে রাতের ভিতরে তুমি প্রবেশ করিয়ে থাকো কেমন করে এতের তাফসীর কি এত তাফসীর হচ্ছে এই সারা বছরের যে ঋতুগুলি রয়েছে ঋতু বুঝেন তো কয়টি ঋতু বাংলায় হচ্ছে কয়টি ঋতু ছয়টি ঋতু আরবিতে চারটি ঋতু মনে রাখবেন কারণ আরব দেশে এত কাল নাই আমাদের দেশে আমাদের দেশের মতো আমাদের দেশে আছে গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত আরবিতে সাইফ জানা আছে আর সীতা রেহেলাতা সীতায় ও সাইফ দুটো আর কি দুটো দুটা আরেকটা রবি আরেকটা হচ্ছে খরিফ চারটা ব্যাস কারণ এই দেশে বর্ষাকাল বর্ষাকালের আগে এইরকম আবহাওয়া থাকে তারপর এই থাকে এতগুলি ছয় রকম বাঘ নেই ও চার রকম আছে শুধু ভালো করে জানেন এটা জি সেই জন্য আরবিতে চারটা ছাড়া পাঁচটা পাওয়া যায় না কিন্তু আমাদের ছয়টা ঋতু যেত এই যে ঋতু পরিবর্তন হয় তার সাথে সাথে দিন রাত ছোট বড় হয় কি হয় না হচ্ছে না এই দিন রাতের ছোট বড় হওয়াকে বোঝানো হয়েছে তুলে জুল্লাহ নাহারে ও তুলে জুল নাহারা ফিল্লাল দিয়ে দেখেন এখন দিন বড় না রাত বড় এখন বর্তমানে দিন বড় রাত কত ছোট হয়েছে বিশেষ করে দাম মামে এত বেশি রাত ছোট হয়েছে অনেক রাত ছোট হয়েছে অন্য জায়গায় যা তুলনা এমনকি মক্কার তুলনা মক্কা গিয়ে ভালো করে খেয়াল করে দেখবেন এটা অনেকে খেয়াল করতো না এখন মক্কা গেলে অনেক লম্বা ঘুম দেওয়া যায় কিন্তু দাম মামে ঘুম দেওয়ার সময় পাওয়া যায় না দু তিন ঘন্টা আরও কিছুদিন পরে ওই দুটো শোয়া দুটা আড়াইটার সময় ফজর হয়ে যাবে আরও রাত ছোট হয়ে যাবে এতে যখন এখন দিন বড় বোঝায় আপনার এখন যখন দিন বড় আর রাত কি হয়ে গেছে ছোট হয়ে গেছে তাহলে রাতের অংশ অনেকটাই কোথায় ঢুকে পড়েছে দিনে ঢুকে পড়েছে শীতকালে শীতকালে দিনে একেবারে ছোট হয়ে যায় পৌনে পাঁচটায় মাগরিম আজকাল এফতার করব ছয়টা ছাব্বিশে আর এমন সময় আসবে শীতকালে জানুয়ারিতে ডিসেম্বরের শেষ দিকে এবং জানুয়ারিতে তখন পৌনে পাঁচটাই পৌনে পাঁচটায় এফতার করবেন এখানে দাম আমি জি হ্যাঁ তখন কি হয়ে যাবে শীতকালে দিনের অংশ অনেকটা রাতে ঢুকে গেছে কি হয়েছে রাতে ঢুকে গেছে সুহানাল্লাহ এটা কে করেন কোন শক্তি করতে পারে না দুর্গা না দরগা না খাজা বাবা না গৌস কোনো শক্তির হাতে নেই তুলে জুল্লাই লাফিন নাহার এই বা তুলে জুল নাহার ফিল লাই আল্লাহ পাকের গুলো রবুবিয়াত তৌহিদের কথা গত সপ্তাহ বলেছিলাম যে কোরআনে কারিমে তিন রকমের তৌহিদের কথা আছে তৌহিদুল আসমা সিফাতও আছে আর তৌহিদের রবুবিয়াতও আছে আর তৌহিদুল অলুহিয়া এবাদাতও আছে আছে না নেই এগুলো হচ্ছে তৌহিদের রবুবিয়া আল্লাহর কাজ আল্লাহর কাজে আল্লাহর একত্ব রাতকে ছোট করা দিনকে বড় করা রাতের কিছু অংশ দিনে ঢুকিয়ে দেওয়া দিনের কিছু অংশ রাতে করে দেওয়া কখনো দিন ছোট রাত বড় কখন এর বিপরীত এ সমস্ত কিছুর একক মালিক একমাত্র আল্লাহ এই কাজগুলি কার একমাত্র আল্লাহর এই যে একমাত্র আল্লাহর কাজ এগুলি এটা হচ্ছে তৌহিদ রবু বিয়া আল্লাহর কাজে আল্লাহর একত্ব প্রতিষ্ঠা করা আল্লাহর কাজে আল্লাহ একই একক কেউ শরিক নেই অতখরেজুল হাইয়া মিনাল মাইয়েত আর হে আল্লাহ তুমি জীবিতকে বের করো উদগত করো মিনাল মাইয়েতে মৃত থেকে অতখরেজুল মাইয়েত মিনাল হাই এবং মৃতকে তুমি বের করো মিনাল হাইয়ে জীবিত থেকে এটা আবার কেমন করে হয় এটা বিভিন্ন রকমভাবে হয় তফসির কারা বলেছেন দু একটি উদাহরণ দিই প্রথম কি আল্লাহ বললেন তখরেজুল হাইয়া মিনাল মাইয়েত জীবিতকে বের করো কি থেকে মৃত থেকে ঠিক না বীর্য দিয়ে বোঝায় মানুষ দিয়ে বোঝায় বীর্য হাইয়ে না মাইয়েত জীবিত না মৃত জীবিত না হ্যাঁ কি মৃত এটা হচ্ছে বীর্য হচ্ছে মৃত বীর্য মাতৃ গর্ভে গেল তারপরে নয় দশ মাস পরে জীবিত পয়দা হইল তো বীর্য থেকে আল্লাহ হাইকে মাইয়ের থেকে হাইকে বের করলেন না করলেন না আচ্ছা বীর্য নির্গত হয় কার থেকে হ্যাঁ জীবিত থেকে একজন সাবালো পুরুষ অথবা সাবালিকা তার থেকে একটা জীবিত মানুষ থেকে কি নির্গত হইল মৃত বীর্য নির্গত হইল শুক্রবিন্দু নির্গত হইল বুঝলেন না বুঝলেন না আচ্ছা এই রকমই আর একটা উদাহরণ দিক খাদ্য দ্রব্য শস্য বীজ বীজ জীবিত না মৃত বীজ মাটিতে পড়ল মৃত কিছু ছিল না সেটা হ্যাঁ খেলে খেয়ে ফেলতেন তারপরে যখন একটু রস টস পেল তখন কি হইল জীবিত হয়ে গেল একটা গাছ জি একটা গাছ এইভাবে কেউ কেউ তফসির করেছে না এখানে মমিন কাফের তফসির 
মমিন হচ্ছে জীবিত আর কাফের হচ্ছে মৃত এটা আল্লাহ করেন আল্লাহ কি বলছেন এখানে ও তুখরে জুল হাইয়া মিন আল মাইয়েত জীবিতকে তুমি বের করো কোথেকে মৃত থেকে ও তুখরে জুল মাইয়েত মৃতকে বের করো জীবিত থেকে তো প্রথমটা তার ছিলেন জীবিতকে আল্লাহ বের করেন কোথেকে মৃত থেকে কাফের হচ্ছে মৃত কাফের ঘরে মুসলিম জন্মিছে মা কাফের মা কাফের তার ঘরে আল্লাহর অলি জন্মিছে আল্লাহর নেক বান্দা জন্মিছে ইউরোপ আমেরিকা পশ্চিমা দেশে অথবা হিন্দুর বাড়িতে বুদ্ধিস্টের বাড়িতে ফিলিপিনের বাড়িতে হাজার হাজার গোটা বংশ সব কাফের দেশবাসী কাফের এটা জীবিত এরা মক্কার লোকেরা মানকানা মাইতান এরা মৃত ছিল কাফেদের আল্লাহ মৃত বলেছেন মৃত কাফের ফাহিয়া নাও তাদেরকে প্রাণ দান করলাম হায়াত দান করলাম ইমান হচ্ছে তাদের হায়াত এবং আল হাই হচ্ছে মমিন আসল জীবন হচ্ছে মমিনের জীবন সুখের জীবন শান্তির জীবন জান্নাতির জীবন হ্যাঁ নেক জীবন এটা হচ্ছে জীবন আবার এর বিপরীত মমিনের ঘরে কাফের জন্মায় না জন্মে না জন্মে না বহু মুসলিম আছে ছেলেকে পড়িয়ে ডাক্তার বানাতে চেয়েছিল ইঞ্জিনিয়ার বানাতে চেয়েছিল নাস্তিক পয়দা হইল আমাদের দৃষ্টিকে আজকে থেকে চল্লিশ বছর আগে একজন বড় আলেম ছিলেন নাম না বললে গিব থাই বড় আলেম ছিলেন সুফান আল্লাহ ভালো আলেম ছিলেন কিন্তু তার মন মানসিকতা উল্টো ছিল আল্লাহ মাফ করে দেন এই মন মানসিকতায় যেন একটা সাধারণ মুসলিমেরও না হয় আর আলেমের হইলো তো আরও বড় অপরাধ বলছে আমি গরিবি বিদ্যা ফকিরি বিদ্যা পড়েছি ছেলে মেয়েদেরকে ওই ফকিরি বিদ্যা পড়াবো না এককালে ইসলাম পড়াকে কি মনে করা হইতো ফকিরি বিদ্যা এটা বাঙালি ভাষা জানেন না জানেন না কেন ওই যুগে সরকারি চাকরি অ্যাভেলেবেল ছিল তো যদি ম্যাট্রিক পাশ করে তাহলে তো চাকরি মাধ্যমিক পাশ করলে তো চাকরি কিন্তু কমপক্ষে প্রাইমারিতে তাই না একটা যুগ ছিল আছে তিরিশ চল্লিশ বছর আগে আর মাদ্রাসা পড়ে কি হবে মাদ্রাসা পড়ে বিদাতি হইলে মিলাদ কেম করে বাড়াইতে হবে না মসজিদের এমামতি ধরতে হবে আর যদি সহি আকিদার লোক হয় তাহলে তো আরও মুশকিল এসব আউট ইনকামও তো নেই না কোরআন পড়ে বক্সাবার ইনকাম না তাবিজার ইনকাম এসব ধর্ম ব্যবসা তো নাই সহি আকিদার লোকদের কাছে তো কি করতে হবে বেচারাকে মাদ্রাসায় পড়াইতে হবে তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা বেতন আজকে তো চল্লিশ বছর আগে হেড মলবি আমার ওস্তাদের বেতন ছিল দেড়শো দুশো টাকা জি বোখারি পড়ে তো দুশো টাকা বেতন ছিল আজকে থেকে তিরিশ বছর আগে পঁয়ত্রিশ বছর আগে তাদের বেতন এখন এখনও ছ হাজার টাকা সাত হাজার টাকা হয়তো ম্যাক্সিমাম দশ হাজার টাকা কথা বোঝা গেছে তখন সরকারি চাকরি অ্যাভেলেবেল ছিল কিছু পড়লেই চাকরি সামান্য কিছু পড়লেই চাকরি এইট পাশেও চাকরি হ্যাঁ তখন মাদ্রাসা পড়াকে কি বলতো ফকিরি বিদ্যা এ মলবি সাহেব নিজে ফকিরি বিদ্যা পড়ে সম্মান পেয়েছে কিন্তু এই সম্মানের কদর করতে জানে নাই আল্লাহর এই কিতাবের জ্ঞানের কোরআন এবং হাদিসের এলমের কদর করেনি যার ফলে ছেলে মেয়েদেরকে কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়িয়েছে কি করবে ধনীদের বিদ্যা ফকিরি বিদ্যা পড়াবে না দিয়ে এক বড় নাস্তিক তৈরি হয়েছিল সেই আলেমের ছেলে নাস্তিক তৈরি হয়ে এম এল এ পর্যন্ত হয়েছে এম এল এ অনেকে বুঝে স্টেটের যারা ইয়ে হয় সদস্য হয় এর আপনার যেটাকে বলা হচ্ছে অ্যাসেম্বলির সদস্য অ্যাসেম্বলির সদস্য একটা হচ্ছে পার্লামেন্টের সদস্য একটা হচ্ছে অ্যাসেম্বলির সদস্য সে সে নাস্তিক হয়ে ট্রেন থেকে আছাড় খেয়ে মারা গেছে সুফান আল্লাহ অশান্তির জীবন কাফেরদের তো মৃতকে আল্লাহ পয়দা করলেন জীবিত থেকে মমিন মমিনের ঘরে নাস্তিক পয়দা হলছে বলতে আল্লাহ নাই আউজবিল্লাহ বা কোরআন হাদিস পড়াচ্ছে এদিকে আর ওই ছেলে ছেলে কি হলো নাস্তিক জি বহু মুসলিমদের ঘরে এরকম নাস্তিক পয়দা হয়েছে মোনাফেক পয়দা হচ্ছে জি এগুলো হচ্ছে মৃত মোনাফেকগুলো নাস্তিকগুলো এই রকমই ডিম আর মুরগির উদাহরণ দিতে পারেন ডিম হচ্ছে মৃত এই মৃত থেকে আল্লাহ কি বের করছেন ডিম থেকে মুরগির বাচ্চা বেরোছে আবার মুরগি এই ডিম কোথ থেকে আসতো আসলো কোথেকে জীবিত হ্যাঁ থেকে কী আসলো ডিম আসলো মৃত আসলো তো এই সমস্ত তাফসিরগুলি আর এই রকম বিভিন্ন উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে এ আয়তের তাফসিরে ও তুখরেজুল হাইয়া মিনাল মাইয়েতে ও তুখরেজুল মাইয়েতে মিনাল হাইয়ে এই কাজগুলি কার একমাত্র আল্লাহ শুধু আল্লাহর বলবে না একমাত্র আল্লাহ আর কেউ করতে পারে মুরগি ডিম দেয় না ডিম অবশ্যই নিয়ে আসবো এই মহিলার বাচ্চা হয় না ওই হুজুরের কাছে গেলে দোয়া তাবিজ করলে অবশ্যই বাচ্চা হবে এগুলি সে শিরকি কথা কুফুরি কথা একমাত্র আল্লাহ অমুক মাজারে গিয়েছিল সেখান থেকে বাচ্চা পেয়েছে কুফুরি কথা শিরকি কথা হিন্দুদের কথা এটা মুসলিমের কথাই নয় এটা 
वो तर्जो को मन तशा और भी गैर हिसा वार तुम्हें जाके चाओ जीविका दान करो रोजी दान करो बेगैर हिसाब ओपोरी मितु ओफुर अंतु बेगैर हिसाब बिना हिसाबे क्यों चाहे ने आग्रह ही ना इतार पर रोजी तो अभाव नहीं और क्यों रात दिन मोरिया है छुट्ट जब पौषार जन्नो किन्तु पौषा ताते पलायतियाँ से शतरंग पौषा पौषा कर बिन्ना आपनर भाग्य जेता से शेते आज भी तार बेशी आज भी ना तबे हमारे रोजी तलाश करते वाला है तो और बोल शेतक तो वाला है नहीं एक होते � मोरी आवे आपने जन्नत पर और जन्नो जन्नत तम्हाँ के लाभ करता है जन्नत तम्हाँ के वास्ता आवे इटार पर रोज़ आमा के ठीक रेखा ट्यूटी को तब ना आगे ड्यूटी ठीक रहे क्या पाल ले रोज़ा राग बो ना वाले चढ़े दो ये रहा जो दुनिया था कौनो दिन रोज़ी बाढ़ बे ना रोज़ा भंगो करे इनका� हालाल ना हराम, हराम। किंतु ये बंदूक तेर धोरण टा मानुष बुझे ना आजकल। काफी दर्शन तो बंदूक तो काके बोले, काके बोले ऐ जा बुझे ना। जार फले आजकल, आजकल जब जब सामाजिक जोगा जोग माध्यम नेट, फेसबुक, ट्विटर इतने लिखते कि होने के निजे गुमराह होते हैं वह बहु लोग के गुमराह कर चुके, बहु लोग के गुमर कोनो किचु किरलम तार साथे बंदूत तो कोल्लम न हालाल काज कोल्लम हाँ इधर जिधे बंदूत तो है जाए ताहले अपना जापानी गाड़ी की न जावे ना कौन जापानी गाड़ी काफ़ी दर्द देशे तो इडी होच्छता है ना पौष्टिक कार कासे जात्से काफ़ी दर्द देशे चले जात्से फिर बाप शाओदे साथे कर चाहूँ पाप कौन उस दस्ते के निजर देशे अस्त्रों तोड़ी को तैयार है ना आर बोलते हैं ना 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 काफिर का स्तर अस्त्र की नज़ाबे ना ना तो इधर काफिर हो जाता है तो ले की कुत्ता है निरस्त्रों थकते हैं मार भी मार कर तो दर का स्तर अस्त्रों की नहीं ना आर हमारा निजर रोब आने इतने बार बोलना मार भी मार माचा बहु लोग गुमराह है जाते ये आजकल प्रचार माध्यम गुलीर विभ्रांत थी कारण है गुमराह है कारण है निजेराओ गुमराह जरा ऐसा कथन लिखे जरा दीन इस्लाम बुझे ना बंदूत्तो भिन्नो जिनिश बंदूत्तर शंपुर कौन तो रिश्त है किसे रिश्त है कौन तो रिश्त है नबी करीम सल्लल्लाहु वसल्लम ऐमोन की बंदों के रखे चल रसूलुल्लाह सल्लम बंदों ताऊ किया बर बंदों के रखे चल इंतेकाले समय रसूलुल्लाह सल्लम मेरे बौरमो हाँ जुद्धेर जे शरण 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 जाम जुद्धेर जिता बाबार होते पारे शेटा काफिर बाबार कोई नहीं थे पारे शेटा किचिलो और देर ओहो मरहु न तुन इंदा यहूदी रसूलुल्ला� क्या क्या होती रह पड़ी थी तो लेटे साधारण जैसे ना है अमुन किचु बंदों के रखा चे जिता मुस्लिम एक विरुद्ध बाबर को नहीं तो पड़े तार पर रसूल अल्लाह सुन रहे कैसे क्या नू अल्लाह ताकि दे रखे चे इटा बुझान और जोन ना जे इटे की बंदूत्तर आवताते पड़े ताली के पड़े रसूल अल्लाह सल्लम ना बोलते हैं ये तो होता है शिमाना है चोल भी ऐतो दूर पड़ जाऊँ तो तुम्हारे तुम्हारे जनों प्रयोजन है प्रयोजन है चोल भी छेले में रखे थे पाच्चन पाच्चना हैं आपना र पूरी बार खावार बावस्ता नहीं बाड़ी थी खावार बावस्ता नहीं खावार पावेन वो यहूदीर का चाहे हिंदूर का चाहे किंतु किचु बंदूक रे� आयेस ये तो शिक्षा नहीं जानना तो सुरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह इच्छा को ले ताके ऑफर उन दुरुजी ये नहीं दिए इतने बार तें किंतु ये तो कॉर्डिया चंद जाते करें हमरा कुंटा बोइ दो ना बोइ दो जानते बारी मुझे आगे से सोंदी आने के बोले ये तो साथे चुकती करे छे ये चुकती करे हराम नबी एक करीब सर सलाम चुकती मुस्लिम दर्शाते करे चन्ना काफिर दर्शाते काफिर दर्शाते मोदी ने जोखन आसलिन 
তখন ইহুদিদেরকে নিয়ে বসলেন যে দেখো তোমরাও মদিনার লোক এখানকার বাসিন্দা আমরাও এখন এখানকার বাসিন্দা আনসারি আউস খাজরাজ এই দুটো বংশ ওরাও এখানকার বাসিন্দা আমরা যারা মহাজের হিজরত করে এসেছি তারাও এখানকার বাসিন্দা হ্যাঁ তাহলে একদল মহাজেরিন বাইরে থেকে আসা লোক যাদের বংশধর এখানে নেই বিভিন্ন বংশ থেকে তারা মক্কা থেকে হিজরত করে এসছে এখানে আল্লাহর জেনের হেফাজতের জন্য আর এক দল আশ্রয় দিয়েছে আনসার আউস খাজরাজ দুটো বংশ আর তিনটে বংশ হচ্ছে ইহুদিদের এই নিয়ে মদিনার একটা সমাজ গঠিত হইল এদের সাথে সন্ধি চুক্তি করেছেন কিনা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লাম জায়জ কার্য আসছেন হারাম কাজ করেছেন বন্ধুত্ব করেছেন যতদিন তোমরা চুক্তিতে ঠিক থাকবে তোমরা মারবে না আমরা মারবো না তোমরা অস্ত্র ধরবে না আমরা অস্ত্র ধরব না তোমরা আমাদের শেকড় কাটার চেষ্টা করবে না ষড়যন্ত্র করবে না তোমাদেরকে এখান থেকে উৎখাত করবো না কিন্তু তোমরা যদি আমাদের শেকড় কাটার চেষ্টা করো তাহলে উৎখাত করবো তখন খবর আছে জি হ্যাঁ তাই করেছেন সৌর উল্লাহ চুক্তি কখন ভঙ্গ করেননি হৃদয়বিয়ার সন্ধি দশ বছরের জন্য করেছিল সৌর উল্লাহ চুক্তি ভঙ্গ করে মক্কার কাফেররা চুক্তি ভঙ্গ করেছিল ইতিহাস পড়ে দেখেন কাফেরদের সাথে তাহলে মুশরিকদের সাথেও চুক্তি করেছে না করেনি রসুর উল্লাহ সন্ধি চুক্তি তোমরা মারবে না আমরা মারবো না আমাদের লোকেরা ওইদিকে যাবে ঘুরবে তোমরাও ঘুরা ঘোরাঘুরি করে তোমরা মোদি না আসো আমরা মক্কা যাই হ্যাঁ যে যার সাথে মিলবে মিলুক ইত্যাদি ইত্যাদি চুক্তি ছিল কি ছিল না চুক্তি করেছেন এখন যদি কোন মুসলিম দেশের শাসক চুক্তি করে বাংলাদেশ সরকারই হোক যে কোনো যুগের সরকার হোক অথবা সৌদি সরকার হোক অথবা যে কোনো মুসলিম সরকার হোক অমুসলিম দেশের সাথে চুক্তি করে এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে কূটনৈতিক সম্পর্ক কি এম্বেসি থাকা বাংলাদেশ এম্বেসি ধরেন কোনো অমুসলিম দেশে আছে হ্যাঁ ওই দেশে এম্বেসি তার মানে ওদের সাথে তো দোস্তি করে ফেলেছে হ্যাঁ সরকার কাফে রেখেছে এই ফটো দেবেন নাকি রসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের যে সন্ধি চুক্তিগুলি রয়েছে বা কাফেদের সাথে যে সদাচরণ সদ্ব্যবহার রয়েছে আর কোরআনের সুরায় মমতা হেনাতে বিস্তারিত আল্লাহ বলেছেন আন্তাবার রুহু মতুক সেতু এলিহিম আল্লাহ নিষেধ করছেন না যে তাদের সাথে বীর ভালো আচরণ করবে এবং তাদের সাথে সুবিচার করবে আপনার কর্মচারী যদি হিন্দু থাকে আর মুসলিম থাকে আপনাকে একই রকম নজরে দেখতে হবে কাজের ক্ষেত্রে ডিউটির ক্ষেত্রে বেতনের ক্ষেত্রে বোঝা গেছে আমার দিনী ভাই সেটা আলাদা কথা কিন্তু দিনী ভাই বলে ওকে বসে বসে বেতন দেবো আর এই লোকটি ভালো কাজ করছে তার মূল্যায়ন করবো না এটা ইসলাম শেখায়নি এই অবিচার শেখায় না এগুলো জায়জ কি জায়জ নয় আমরা জায়জ করেছে সুর এমন থানা তফসিলগুলো পড়ে নেবেন বা আমার তফসিলও আছে এগুলো কথা বলছিলাম যে বন্ধুত্ব আর শত্রুতা এই বিষয়টি বুঝে না মানুষ বন্ধুত্ব আলাদা জিনিস হ্যাঁ আর বন্ধুত্ব নয় কিন্তু আদান প্রদান হ্যাঁ আদান প্রদান চলা ফিরে আপনার পাশে প্রতিবেশী আছে অমুসলিম প্রতিবেশী আছে তাদের সাথে সৎ ব্যবহার করবেন কি করবেন না সুবিচার করবেন কি করবেন না না বলবেন যে তাদের নারীদের দেখা জায়জ করে দিবেন আপনি জায়জ হারাম যেমন মুসলিম নারীদের দিকে তাকানো হারাম তেমন হিন্দু নারীদের দিকে তাকানো হারাম তেমন খ্রিস্টান নারীদের দিকে তাকানো হারাম হারাম যেমন অসৎ নিয়ত তাদের দিকে তাকাবেন অথবা নজর পড়লো তারপরে নজরকে দৌড়াবেন নজর নিচে করতে হবে আপনাকে জি হ্যাঁ তো বন্ধুত্বের বিষয়টি বুঝবেন বন্ধুত্বের সম্পর্ক কিসের সাথে বললাম অন্তরের সাথে অন্তরের ভালোবাসা যদি আন্তরিকতাদের সাথে থাকে এটা হচ্ছে হারাম এক অথবা ইসলামের বিরুদ্ধে মুসলিমদের বিরুদ্ধে তারা বিজয় লাভ করুক এই যদি আপনার মনের কামনা থাকে তাহলে হচ্ছে বন্ধুত্ব কুফরি এগুলো হচ্ছে কুফরি কোনো মুসলিম যদি চায় যে মুসলিম দেশ হেরে যা কমজোর হোক কাফেররা শক্তিশালী হোক তাহলে সে মুসলিম নয় সে মুসলিম নয় সে ইসলামকে ভঙ্গ করলো জি সে কাফের সাথে বন্ধুত্ব করলো জি আর এই রকম লোকের সংখ্যা অল্প আছে কিছু মুনাফিক আছে অন্তর মুনাফিক অল্প সংখ্যায় লোক আছে আর ঢালা হারে সবকে ইসলাম থেকে খারিদ এই তোরা এই করেছিস ওদের সাথে সব কাফের যা বড় গুমরাহি আসেন এই আয়াতগুলি বিভিন্ন জায়গায় আছে তার মধ্যে এখানে একটি আয়াত নম্বর আঠাইশ তো শীর্ষ না যাক মহান আল্লাহ সাদ করছেন লায়াত তাখিজিল মোমেন আল কাফেরিন আউলিয়া মিন্দুন ইল মোমিন মোমিন মুসলিমরা কাফেরদেরকে বন্ধু হিসাবে বা পৃষ্ঠপোষক হিসাবে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করবে না মিন্দুন ইল মোমিন মোমিন মুসলিমকে বাদ দিয়ে মোমিন মুসলিম ছাড়া আরে বন্ধুত্ব করার জন্য যদি ভালোই বাঁচতে হয় আর বন্ধুত্ব করতে হয় দোস্তি করতে হয় তো মেলা মুসলিম আছে মেলা মুসলিম আছে যে কোনো ভাষাভাষী মুসলিম হোক আপনি তার সাথে বন্ধুত্ব কায়েম করেন তাকে অন্তর থেকে ভালোবাসেন হ্যাঁ তাকে সাহায্য করেন 
কিন্তু মমিন মুসলিমদেরকে ছেড়ে দিয়ে কাফেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা আউলিয়া অলির বহুবচন অলি মানে হচ্ছে পৃষ্ঠপোষক অলি মানে অভিভাবক অলি মানে বন্ধু আল্লাহ আলী উল্লাজিন আমান এর সবগুলি অর্থ রয়েছে এমন না হয় এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে আপনার একবারে এমন ঘনিষ্ঠ বানিয়ে নেওয়া কাফেরকে যে আপনাদের ভিতরে খবর রাখছে এটা জায়জ নয় এটা শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে না পারিবারিক ক্ষেত্রে আপনার বাড়িতে কি যে আপোষে পারিবারিক মিটিং হয় স্বামী স্ত্রীতে কি হয় ছেলে মেয়ে নিয়ে কি হয় আপনাদের বাড়িতে কেমন অবস্থা আছে আপনাদের টাকা পয়সা কোথায় যাচ্ছে কোথেকে ইনকামে আসছে সব খবর একটা কাফের রাখছে কাফের কি আপনার সেক্রেটারি পার্সোনাল সেক্রেটারি রেখেছেন এটা হারাম এইগুলো হারাম এইগুলো হারাম আভ্যন্তরীণ খবর কাফেরের কাছে থাকবে এটা হারাম তা আপনি নিজের ঘর ঠিক করতে পারছেন না নিজের ব্যক্তি জীবনটা ঠিক করতে পারছেন না হ্যাঁ আপনার বডিগার্ড আপনার যদি মহিলা থাকে আপনার যদি পার্সোনাল সেক্রেটারি আপনার মহিলা থাকে অমুসলিম থাকে আর তারপরে বড় বড় কথা বলছেন আপনি ওমাইয়া ফারজা আলেকা যদি এই রকমটা কেউ করে অর্থাৎ কাফেরকে মমিন মুসলিমকে বাদ দিয়ে কাফেরকে যে কেউ যদি অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে ফালাই সামিন আল্লাহ হেফি সেই তো কোন ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই সুহান আল্লাহ আল্লাহর সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই ফালাই সামিন আল্লাহ হেফি সেই এর তফসিল হচ্ছে ঠিক শাব্দিক অর্থ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সে কোনো কিছুতেই নেই কোনো কিছুতে নেই মানে কোনো সম্পর্ক নেই আল্লাহর সাথে সম্পর্কহীন সে আল্লাহ থেকে আল্লাহ থেকে ইল্লা আন্তাকুমিন হুম তো কা তারপরও একটা রাস্তা আল্লাহ অবকাশ দিচ্ছেন কারণ কখনো নিরুপায় হয়ে প্রয়োজন পড়তে পারে আরও শুনে রাখেন ভালো করে বিশেষ করে যেই সব মুসলিম সংখ্যালঘু অমুসলিম দেশে বাস করছেন পশ্চিমা দেশে বাস করছেন ভারতে বাস করছেন নেপালে বাস করছেন থাইল্যান্ডে বাস করছেন বার্মায় বাস করছেন চীনে বাস করছেন আর বেশি বলতে হবে না তাই না অমুসলিম দেশে বাস করছেন আপনি মুসলিম দেশে যেখানে নব্বই শতাংশ বা পঞ্চাশের বেশি ষাট শতাংশ মুসলিম আর আর এক জায়গায় পাঁচ শতাংশ দশ শতাংশ মুরি বলছে আমাদের মতো হে চলতে হবে সম্ভব নাকি সম্ভব অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব এই অসম্ভব যেখানে সেখানে আল্লাহ আর একটা অতিরিক্ত ছাড় দিচ্ছেন যেটা মুসলিম দেশের লোকের জন্য ছাড় নেই ভালো করে শুনে রাখেন যেটা মুসলিম দেশের লোকের জন্য ওই ছাড়টা নেই বিষয়গুলিকে ভালো করে সুস্থ মস্তিষ্কে বুঝতে হবে এবং কোরআন এবং হাদিসের আলোকে বুঝতে হবে আল্লাহ কোরআনে করিমের সমস্ত সমাধান দিয়েছেন শোনেন বলছেন ইল্লা আন্তাত্মা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক থাকবে না যদি কাফেরের সাথে বন্ধুত্ব কায়েম করো বা বন্ধুত্বের হাত বাড়াও তাদের সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে তাদেরকে গ্রহণ করো তবে ইল্লা তবে ব্যতিক্রম হচ্ছে আন্তাত্মাক মেনম তো কাতান তাদের থেকে যদি কোনো ভয়ের আশঙ্কা হয় কোনো আশঙ্কা করা আশঙ্কা করার কোনো কিছু থেকে বাঁচতে চাও তার তাকমে হোম কাফেরদের অনিষ্ট থেকে যদি কোনো রকমভাবে বাঁচতে চাও বাঁচার জন্য যদি মিত্রতা প্রকাশ করতে হয় বন্ধুত্ব প্রকাশ করতে হয় বা এমন কিছু আচরণ করতে হয় যাতে বুঝে যে এর আমাদেরই বন্ধু তাহলে অসুবিধা নেই তাহলে অসুবিধা নেই এর উদাহরণ দিলে বুঝবেন উদাহরণ দিলে বুঝবেন মুসলিম দেশে ধরেন একটা ধর্মীয় সভা হচ্ছে হ্যাঁ আর সেখানে একজন কাফের কিনে এসে চিফ গেস্ট প্রধান অতিথি করব জায়েজ জায়েজ ইসলামী মাহফিল প্রধান অতিথি অমুক কাফের সাহেব জায়েজ না জায়েজ নাই কিন্তু অমুসলিম দেশে অমুসলিম দেশে জায়েজ ভালো করে শুনে রাখেন কারণ ওই প্রধান অতিথি করাই এই প্রতিষ্ঠানের জন্য কল্যাণ রয়েছে একটা মাদ্রাসে হোক অথবা মসজিদ হোক অথবা কোনো ইসলামিক আলোচনা সভা হোক হ্যাঁ সেখানে যদি প্রধান অতিথি করে তাকে নিয়ে আসা হয় বা বিশিষ্ট অতিথি করে নিয়ে আসা হয় তাহলে তার দ্বারা ইসলাম লাভবান হবে আপনার উদ্দেশ্য আমার ইসলামিক প্রতিষ্ঠানটা লাভবান হবে সেই জন্য অমুসলিম দেশে যদি এই রকম বেশ কিছু ক্ষেত্র আছে বেশ কিছু ক্ষেত্র আছে অনেক সময় এমন কি কুফুরি কথা বলা মুসলিম দেশে কুফুরি কথা বলা যায় কি কি প্রয়োজন পড়েছে আপনার নিরুপায় হ্যাঁ শুকুরের আর কুকুরের গোস্তু খাওয়ার মতো যে না খেলে মরে যাব এরকম কি না মুসলিম দেশে প্রয়োজন নেই কিন্তু অমুসলিম দেশে প্রয়োজন হইতে পারে আপনাকে জাতীয় সঙ্গীত গাইতে হচ্ছে মুসলিম দেশে শিরকি জাতীয় সঙ্গীত জায়েজ না কিন্তু কাফের দেশে যদি বলা হয় যে এই দেশে বাস করলে জাতীয় সঙ্গীত গাইতে হবে না হলে বাস করা যাবে না 
আর যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম কিন্তু আর পারা যাচ্ছে না আর হিজরতের রাস্তাও খোলা নেই যাবো কোথায় মুসলিম দেশে হিজরতের রাস্তা খোলা নেই যদি খোলা থাকে তারপর কাফের দেশে খোলা আছে এক কাফের দেশ থেকে আর এক কাফের দেশে যেতে হবে তো লাভটাই কি করলেন তো হ্যাঁ সুতরাং এই ক্ষেত্রে যদি বাধ্য করা হয় জায়জ কি না পূজার চাঁদা দেওয়া বাংলাদেশে জায়জ হারাম কিন্তু অমুসলিম দেশে যদি বাস করেন আর বলে পূজার চাঁদা দে যথাসাধ্য বলে পূজার চাঁদা নিও না ঠিক আছে তোমাদের গরিবদের জন্য আমি দিয়ে দিচ্ছি বলছেন না চলবে না আমাদের পূজার চাঁদায় দিতে হবে যদি বাস করতে হয় পূজার চাঁদা দিতে হবে জায়জ হবে কি হবে না এটা হচ্ছে আয়াতের অন্তর্ভুক্ত ইল্লাম তাত্তা কমেন হোম তোকা তাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য যদি কোনো কিছু করো জায়জ ভালো করে শুনে রাখেন তাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য এই জন্য ভারতে অথবা নেপালে দেখা যায় যে অনেক অমুসলিম নেতাদেরকে মাদ্রাসায় অথবা বড় কোনো এরকম ইসলামিক সভায় তাদেরকে অতিথি করে নিয়ে আসা হয় তাদের দ্বারা উপকার পাওয়া যায় একটা কথা যদি বলে চলে যায় এই মাদ্রাসার বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুলবে না ওই নেতা বলে চলো সব চুপ হয়ে গেছে এলাকার দুশ্মনগুলি সব চুপ হয়ে গেছে উপকার হইল কি হইল না জি অর্থ দেওয়া অর্থ দেওয়া উপরহ কোন দেওয়া অনেক উপরহ কোন দেওয়া এবার গিফট দিয়েছে কাফের কি গিফট দিয়েছে হ্যাঁ ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেছে কাফেরকে গিফট দেওয়া জায়জ কি জায়জ নয় জায়জ ভালো করে শুনে রাখেন জায়েজ গিফট নেওয়া জায়জ কি না হ্যাঁ হ্যাঁ নবী সাল্লামের জিন্দগিটা ভালো করবেন নবী সাল্লাহ সাল্লামকে মেসরের রাজা মোকা ওকিস সে গিফট পাঠিয়েছিল না পাঠায়নি বেশ কিছু হাদিয়ে গিফট পাঠিয়ে তার মধ্যে একটা দাসীয় ছিল যার নাম ছিল মারিয়া কিবতিয়া রজিয়াল্লাহ তালা জানা আছে আপনার হ্যাঁ ইব্রাহিমের মা কোত্তে গেছিলেন তিনি বিভিন্ন কাফের রাজারা বিভিন্ন দেশ থেকে যখন চিঠি লিখলেন ইসলামের দাওয়াত দিয়ে অনেকে বলে যে গিফটাই পাঠায় আর অনেকে শত্রুতা করলো আর কেউ ইসলাম গ্রহণ করলো তিন রকমই হয়েছে কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি কিন্তু কিছু হাদিয়া তোহফা পাঠিয়েছে তো হাদিয়া তোহফা নেওয়া কাফের থেকে যায় কাফের বাড়ি দাওয়াত খেয়েছেন না খানি রসুল্লাহ সাল্লাম ইহুদি মহিলার বাড়ি দাওয়াত খেতে গিয়ে বিষ মাখা আপনার পায়া খাওয়ায়নি রান খাওয়ায়নি হ্যাঁ হ্যাঁ দিয়েছিল না তাই নি রসুল্লাহ সাল্লাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন কিন্তু আল্লাহ পাক বাঁচিয়েছেন তাকে রসুল্লাহ সাল্লাম সাহাবি ইন্তেকাল করেছেন বিশ বিন বারাবিন মারুর ইন্তেকাল করেছেন শহীদ হয়েছেন তাতে তাহলে কাফেরের বাড়ি ইহুদির বাড়ি বা হিন্দুর বাড়ি দাওয়াত খাওয়া যায় কি না হ্যাঁ ওদের জমায় কারো গোস্ত খাবেন না যদি মুসরে খায় তাহলে মুসরে খইলে আলী কি তারপরে যায় বুঝতে পারছেন না পারছেন না এখন যদি কেউ দাওয়াত খেয়ে আমি যদি কোনো হিন্দুর বাড়ি দাওয়াত খেয়ে নিতো মুসলমান ও তো হিন্দুর বাড়ি দাওয়াত খেয়েছে পাকা কাফের বানিয়ে দিবেন তাই না ফতু আর শেষ নাই অথচ রসুল্লাহ সাল্লাম কাফের বাড়ি দাওয়াত খেয়েছেন ঠিক কিনা ইসলাম তো বোঝার চেষ্টা করি না কিন্তু ফতু আবাজি তো খুব জোর তারপরে কোনো অমুসলিম আপনার দেশে গেস্ট হয়ে আসলো তার সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাকে কিছু উপঢকন দেওয়া গিফট দেওয়া জায়জ না জায়জ নয় জায়জ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জায়জ কারণ এছাড়া শান্তি কায়েম হতে পারেন আর শান্তির সাথে বসবাস করা কলহর চাইতে ভালো কলহ করে আপনার এতটা ক্ষমতা আছে যে আপনি এর সমাধান খুঁজে পাবেন কারণ কোনো সমাধান নেই ওই ওহাজের কুমুল্লাহ নাফসা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তার থেকে তোমাদেরকে সতর্ক সাবধান করছেন আল্লাহ নিজেই সতর্ক সাবধান করছেন যে আল্লাহর পাকড়াও আসিও না এমন কোন অপরাধ করিও না যেই অপরাধে আল্লাহর কাছে পাকড়াও হয়ে যায় আল্লাহ ধরে নে ওই ওহাজের কুমুল্লাহ নাফসা কঠোর বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে একটু চিন্তা আল্লাহ তোমাদেরকে নিজের থেকে সতর্ক করে সাবধান ধরব বাপ যদি বলে এই ছেলে সাবধান না হলে পরে খবর আছে মা যদি বলে তুই সাবধান আজকে সাবধান হয়ে যা তাহলে জ্ঞানী ছেলে হলে সেই দিনই সাবধান হওয়া উচিত ঠিক না যদি মা বাবার ক্ষেত্রে এতটুকু আপনার থাকে যদি আপনি সামান্য আদব বোঝেন তাহলে রাব্বুল আলমিনের ক্ষেত্রে ওয়াই হাজদের কুমুল্লাহ হুনাসা আল্লাহ সতর্ক করছেন খবরদার রমজান মাসের এতে রাম করবে মুসলিম খবরদার আল্লাহ সতর্ক সাবধান করছেন নামাজের প্রথম আল্লাহ হিসাবে নেবেন কি আমাদের দিনে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে তার থেকে সতর্ক সাবধান করছেন ইন্না শির কালাজুল রাজিম শির সবচেয়ে বড় অন্যায় শুধু এই শির কি কবর মাজার পূজার জীবন নিয়ে আল্লাহর সামনে সাক্ষাৎ করি ওরা তৌহিদ নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করো ওয়াইল আল্লাহ মাসির এবং আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন স্থল আল্লাহর কাছে একদিন ফিরে যেতে হবে যতই বাড়ো না কেন আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে 
বলে হে নবী আরো বলে দাও ইন তুফু মাফি সুদুর ইকুম এ আয়াত শুরু করার আগে এই যে কাফেদের সাথে বন্ধুত্ব আর শত্রুতার বিষয়টি এই বিষয়টিকে আল্লাহ পা বিভিন্ন জায়গায় বর্ণনা করেছেন যে আয়াতগুলি এখানে এমা বিভিন্ন কাছে রহমতুল্লা আল্লাহ ইঙ্গিত করেছেন সংক্ষেপে সেই আয়াতগুলির দিকে সুরায়ে মমতা হেনা হে মমিন সকল তোমরা আমার শত্রু আর তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিও না আমাদের বন্ধুত্ব সবচেয়ে বড় বন্ধুত্ব থাকবে কার সাথে সবচেয়ে বড় বন্ধুত্ব কার সাথে আল্লাহর সাথে আল্লাহর সাথে আমার সম্পর্কে এই সঙ্গে কথাটি ভালো করে মনে আর এটা বুঝলে বোঝা খুব এই বিষয়টি বোঝা খুব সহজ আমাদের বন্ধুত্ব কার সাথে আল্লাহর সাথে তারপরে আল্লাহর রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের সাথে সুতরাং যার সম্পর্ক যত মজবুত আল্লাহ এবং তার রাসুলের সাথে তার সাথে আমাদের বন্ধুত্ব তত মজবুত বোঝা গেছে আর এটা একমাত্র মমিন মুসলিমের জন্য কাফের কাফেরের সাথে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক নেই মুশ্রিক আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব রাখে না আল্লাহ দিনের সাথে বন্ধুত্ব রাখে না আল্লাহর কিতাবের সাথে বন্ধুত্ব রাখে না আল্লাহ রসুল সাহেবের সাথে বন্ধুত্ব রাখে না ভালোবাসা রাখে না সেই জন্য তাদের সাথে বন্ধুত্ব নেই অসত লোক মুসলিম সমাজের পাপি লোক তার মধ্যে যতটুকু কল্যাণ আছে অতটুকু তার সাথে ভালোবাসা আছে আর যত খারাপ আছে ততটা তার সাথে বৈরিতা আছে জি এই না আছে এটাও ফরজ করেছেন এর নাম হচ্ছে ওলা বন্ধুত্ব আর বাড়া এবং বৈরিতা আল্লাহ পাক যেন এর ভিত্তিতে আমাদেরকে বন্ধুত্ব কায়েম রাখার তৌফিক দান করেন পরস্পর মিত্র সুতরাং কাফেরের মিত্র একজন মমিন কি করে হইতে পারো যেমন বলে যে একজন মুসলিম আমার ফ্রেন্ড আছে ইন্ডিয়ান বা ফিলিপিন একজন মুসলিম ফ্রেন্ড আছে আর একজন আরেকবার বলছে ওই ওই জবান দিয়ে বলছে আমার একজন ফিলিপাইন ফ্রেন্ড আছে কি খ্রিস্টান ফ্রেন্ড আছে খ্রিস্টান ফ্রেন্ড আর মুসলিম ফ্রেন্ড সমান তার সমান তার কাছে ফ্রেন্ড হইলি হইল ওর সাথে একটু মুখ চেনা হয়ে গেছে কোনোদিন খাওয়া দাওয়া একটু খাওয়িয়েছে অথবা তার সাথে একটু ভালো আচরণ করেছে তার ফ্রেন্ড হয়ে গেছে হারাম ফ্রেন্ড বলা ওকে এটা কথা এখানে যখন আসো আর একটা কথা বলি মুসলিম মেজরিটি যেখানে সেখানে কাফেরকে ফ্রেন্ড বলবেন না বলবেন না কিন্তু এমন পরিবেশ আছেন যেখানে আপনি সংখ্যালঘু আপনি অসহায় দুর্বল সেখানে যদি দেখা যায় যে যদি এদেরকে ভাই না বলি ফ্রেন্ড না বলি তো এখান থেকে উৎখাত করে দিবে যেটুকু আছে সেটুকু শেষ করে দিবে তখন যায় কাফেরকে ভাই বলা যাবে ইন্ন মমে নেই খোয়া হ্যাঁ কিন্তু যখন দেখা যাবে যে এখানে বাস করলে আর এখানে ইসলামের খেদমত করলে কি করতে হবে বন্ধু বলতে হবে আপনাদের সাথে আমাদের সুসম্পর্ক আছে বন্ধুত্ব আছে সম্পর্ক তো আছেই কুসম্পর্ক তো কারোর সাথে করতে পারবি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বোঝা গেছে কিনা তো বন্ধুত্বের কথা সেখানে প্রকাশ করলে ইল্লা আন্তাত্তা কমিন হুম তোকা এইটুকু মনে রাখবেন আয়াত নম্বরটা ভালো করে আয়াত নম্বর কত ছিল ইল্লা আন্তাত্তা কমিন তোকা আয়াত নম্বর আঠাইশ সুরে আলেম রাডের আল্লাহ অনুমতি দিয়েছেন যখন নিরুপায় হবেন তখন তাদের সাথে এই রকমের বাহ্যিক বন্ধুত্ব প্রকাশ করা বন্ধুত্ব রাখা নয় একটা হচ্ছে অন্তরে বন্ধুত্ব রাখা আর একটা হচ্ছে বন্ধুত্ব প্রকাশ করা বাহ্যিক হ্যাঁ দেশের মানুষ অমুসলিম দেশে বাস করেন অনেকে আছেন অস্ট্রেলিয়াতে বাস করেন অনেকে আছেন বিভিন্ন দেশে বাস করেন অমুসলিম দেশে যেখানে আপনাকে ভাই আপনি তো আমার বন্ধু মানুষ হ্যাঁ সুতরাং আপনি আমাকে হেল্প করবেন না এটা কেমন কথা হইল দেখছেন যে ওরা ওখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগে হয়তো মারপিট করবে অথবা আপনার এখানে মসজিদটা রাখতে দেবে না অথবা এখানে ইসলামের খেদমত করতে দেবে না আপনার সহযোগিতার প্রয়োজন আপনি তো আমার বন্ধু লোক এই কথাটা সেখানে বলা যায় ইল্লা আন্তাত্মকমেন হু তোকা জি কারণ আপনার উদ্দেশ্য ব্যক্তি স্বার্থ পেট নয় আপনার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামকে সেখানে শক্তিশালী করা ইসলামের শিক্ষার চর্চা করা সেখানে মসজিদের ব্যবস্থা করা সেখানে মুসলিমদেরকে শক্তিশালী করা উদ্দেশ্য ইন্নামাল আমাল অভিনিয়াত আপনার সমস্ত কর্ম আপনার নিয়তর উপর নির্ভরশীল মহান আল্লাহ বলছেন 
বল হে নবী বলো এন্তু মাফি সুদূর কুম তোমাদের অন্তরে যা কিছু আছে তা যদি গোপন রাখো আউতুবুদু হোক অথবা তা প্রকাশ করো ইয়া আল্লাম হুল্লাহ আল্লাহ জানেন গোপনে যদি কিছু ভিতরে রাখে ভিতরে খারাপই আছে সালাম করছেন বলছেন যে শেখ কেমন আছেন শেখ কেমন আছে বড় শেখ কি বলছেন বড় শেখ আর চোখের আড়ালে বড় শেখ নয় ছোট শেখ না নামটা ভালো করে বলেন না আমি জানতে পারলাম না আর কেউ জানল না কিন্তু আল্লাহ তো জানছেন রে ভাই যে আপনার অন্তরে কত বিষ ভরা আছে কথা বুঝতে পারছেন না এইরকম মোনাফিকি আচরণ ভালো না আল্লাহর কাছে ধরা খেয়ে যাবেন ভালো করে শুনে রাখেন চোখের আড়াল হইলে নামটাও ঠিক করে বলতে পারেন না আরে আমি তো বলি যে আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে কেউ যদি বলে মতিউর রহমান ভাই এবং ইউরোপ আমেরিকা কানাডা থেকে আমাদের একজন আজাদ ভাই আছে এরকম বহু লোক আছেন বোনেরাও আছেন ভাই বলেন নাম বলে ভাই বলেন সবচেয়ে ভালো ভাই বললে তো ভালো আলহামদুলিল্লাহ আমাকে ইমানি সম্পর্কের কথা স্মরণ করেন ইন্নামাল মমিন ও না এ খোয়া মমিন যে যেখানকার হোক না কেন ভাই ভাই কেমন আছেন ভালো কথা জি আর এই কোনো শখ নেই যে আমাকে শেখ বলতে হবে অথবা বড় শেখ বলতে হবে অথবা ফাজিলতুর শেখ বলতে হবে হজরত মৌলানা বলতে হবে এইসব আলহামদুলিল্লাহ নেই দরকারই নাই এসব দরকারই নেই আলহামদুলিল্লাহ আর আপনার দুই রকম চেহারা থাকবে সামনে হচ্ছে এই রকম আর চোখের আড়ালে হচ্ছে ওই রকম এটা হচ্ছে মনাফিকি চরিত্র আল্লাহ পাক যেন এই সমস্ত অনিষ্ট থেকে হেফাজতে রাখে হে নবী তুমি বলে দাও এন্তু খু মাফি সু দুই রকম তোমাদের অন্তরে যা কিছু আছে তা যদি গোপন রাখো আউ তু বু তু অথবা প্রকাশ করো ইয়া আল্লাহ মহুল্লাহ আল্লাহ জানছেন তা ওই আল্লাহ মাফি সামা শুধু তাই নয় অন্তর খবর না আসমান এবং জমিনে যা কিছু আছে সব কিছু আল্লাহ জানেন আল্লাহ আল্লাহ করলে সেই কদির আল্লাহ পাক রবুল আর সব কিছুর ওপর ক্ষমতা পান ইয়ো মাতা যে দুকুল্ল নফসিম মা আমিল আতমিন খৈরি মহদারা স্মরণ করো সেই দিনকে যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি পেয়ে যাবে মা আমেলাত যা কিছু আমল করেছে মিন খৈরিন ভালো মহদারান উপস্থিত কি পেয়ে যাবে হাজির আল্লাহর সামনে মহদারান উপস্থিত পেয়ে যাবে ও মা আমেলাত মিন সু আর যা কিছু মন্দ কাজ করেছে তাও পেয়ে যাবে দুনিয়াতে পেলেন না মন্দের শাস্তি হইল না মন্দের জন্য ক্ষয় ক্ষতি হলো না পাপ করলে দুনিয়া তো কখনো কখনো ক্ষয় ক্ষতি সবসময় ক্ষয় ক্ষতি হয় না কখনো আল্লাহ ছেড়েই দিলেন হ্যাঁ ওখানে পাবেন কিন্তু আখেরাত বিনা তবায় সংশোধনে যদি আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে যায় অবশ্যই পাবেন আপনি সেখানে মন্দেরও পরিণাম পাবেন আর ভালোরও সুপরিণাম পাবেন সেখানে তবাদ্য সেই সময় আকাঙ্ক্ষা করবে লাউ আন্না বেইনাহ বেইনাহ আমাদাম বাইদা যদি এই সব হ্যাঁ পাপের যে কুপরিণাম এর মাঝে অবাইনাহ আর তার মাঝে আমাদাম বাইদা অনেক দূরের সম্পর্ক হইত অর্থাৎ এই অনিষ্ট যদি তাকে স্পর্শ না করত এই পাপের কুপরিণাম তাকে ভোগ করতে না হইত জাহান নামে না যেতে হইত আল্লাহ তোমার আজাবে ফেঁসে গেলাম এটা যদি না হইত ওই হাজে রকমুল্লাহ নাসা মহান আল্লাহ তোমা তোমাদেরকে তার থেকে সতর্ক করছেন সাবধান হয়ে যাও আল্লাহ পাকের কবল থেকে আল্লাহ পাকের পাকড়াও থেকে আল্লাহরা ওফম বিল এবাদ মহান আল্লাহ তার বান্দাদের সাথে বড়ই হ্যাঁ স্নেহশীল আল্লাহ পাকের খুব স্নেহ করেন খুব ভালোবাসেন মাতা পিতার চাইতে কত গুণ যে বেশি ভালোবাসেন গুণ দিয়ে বলা যাবেন আল্লাহ রব্বুল্লাহ আর রাহামুর রাহিমিন তুল হে নবী বলো ইন কুন তুম তো হে বোন আল্লাহ যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো ফাত্তা বে উনি তাহলে ভালোবাসার প্রমাণ হচ্ছে যে আমি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের অনুসরণ কর আল্লাহকে ভালোবাসার দাবি করলে কি করতে হবে প্রমাণ দিতে হবে দলিল পেশ করতে হবে দলিলটা কি দলিল হচ্ছে এত্তেবা মহাব্বত হচ্ছে দাবি মহাব্বত হচ্ছে কি দাবি আর তার দলিল হচ্ছে এত্তেবা অনুসরণ ভালো করে শুন আল্লাহর মহাব্বত হচ্ছে আপনার দাবি আর এর দলিল প্রমাণ হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লামের অনুসরণ করা তার আনুগত্য এত্তেবা এবং তা আহ আনুগত্য করা যেমন একটা জমি এই জমিটা আমার এই বিল্ডিংটা আমার এটা হচ্ছে আপনার দাবি ঠিক আছে না আর এর দলিল হচ্ছে কাগজপত্র নথিপত্র যে কাগজগুলি অফিসিয়াল যে সরকারি কাগজ আছে দলিল দলিল ছাড়া যদি দাবি করেন যে এই এই টাওয়ার আমার হ্যাঁ এই প্লটটা আমার চলবে কোনো লাভ নেই আপনার আদালতে যদি পৌঁছা যান আর জবরদখল করে যদি গায়ের জোরে খান আর সুবিচার যদি আদালতে থাকে তো সেখানে গিয়ে উৎখাত হয়ে যাবেন উচ্ছেদ করে দিয়ে ওনাকে সেখান থেকে তাই না আর ঘুষের দেশ হলে তো অসুবিধা নেই তাই না ঘুষ দিয়ে খরিদ করে নেন আদালত ঠিক ওই রকমই আল্লাহর মহাব্বতের ক্ষেত্রে দলিল পেশ করতে হবে এই দলিল যদি পেশ করতে পারে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের নিছক নির্ভয় নির্ভেজাল অনুসরণ ইহবিব কুমুল্লাহ তাহলে দুটো গিফট দেবেন 
একটা কাজ করেন দুটো আল্লাহ গিফট দেবেন কি আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসা দেবেন ভালোবাসবেন ওয়াইয়া ফের লাকুম জুনুবাকুম এবং দ্বিতীয় আল্লাহর পক্ষ থেকে গিফট হচ্ছে তোমাদের অপরাধগুলিকে ক্ষমা করে দেবেন ওয়াল্লাহ গফুর রাহিম আল্লাহ বড় মার্জনাকারী আর বড় দয়ালু আল্লাহ ইবন কাইব রহমতুল্লাহ আলাই বড় ইমাম ছিলেন এবং শেখ হরি সাহেবের তাইম রহমতুল্লাহ আলী যিনি মুজদ্দেদ তার খাস বিশেষ সাগির ছাত্র ছিলেন তিনি এই আয়াত্রী সম্পর্কে খুব সুন্দর কথা বলেছেন যা এখানে নকল করা হয়েছে বলছেন হাজিল আয়াতুল করিমাত হাকিমাতুল আলা করলে মানি দা মোহাম্মদ আল্লাহ আলাই সাহ আল্লাহ তারিকাতুল মোহাম্মদিয়া এই আয়াত্রী কুল ইনকুন তুম তহিব বোন আল্লাহ ফাত্তা বেউন ইহবিব কুমুল আয়াত নম্বর একত্রিশ সুরে আল ইমরানের এই আয়াতটি হ্যাঁ স্পষ্ট করে দেয় এবং যেটাকে বলা হয় যে আল্লাহ ফকরাবুল আলমিনের বিধানের ঘোষণা করে ওই সমস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে যারা আল্লাহর মোহাব্বতের ভালোবাসার দাবিদার আমার দেশে যারা যত বেদাত করে তারা ইস্কি এলাহির বেশি দাবিদার তাই না ইস্কি এলাহি বুঝেন তো তারা কিন্তু মোহাব্বত না মোহাব্বত বলে তাদের মন ভরে না ইস্ক করতে চাই হ্যাঁ স্ত্রীর সাথে যেমন ইস্ক করে অথবা লাভারের সাথে প্রেমিকার সাথে ইস্ক করে আর মহিলা যেমন প্রেমিকের সাথে ইস্ক করে বলছে ওইটা না করলে হবে না বাপের সাথে মোহাব্বত করি মায়ের সাথে মোহাব্বত করি ভাই বোনদের সাথে মোহাব্বত করি আল্লাহর সাথে রসুলের সাথে মোহাব্বত না আসে কে রসুল আসে কে এলাহি বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তানের বেদাতীদের নাম হচ্ছে আসে কে এলাহি আসে কে আল্লাহর আসে হয়েছে আল্লাহর ইস্কে কি হয়ে গেছে এবারে লয় হয়ে গেছে বিলীন হয়ে গেছে ফানা হয়ে গেছে ফানা ফিল্লা হয়ে গেছে তাই না এরা হচ্ছে এমন বিয়াদু যে তাদেরকে যদি বলেন ইস্ক মানে প্রেম বাংলায় কি ইস্ক মানে প্রেম কেউ বলতে পারবেন বোনকে যে আপা আপনাকে প্রেম করি বলতে পারবেন জুতা খেয়ে বড় লোক হয়ে যাবে তাই না মা কে বলতে পারবেন মা আচ্ছা বলতে পারেন মা তোমাকে খুব ভালোবাসে বলতে পারবেন কিনা সহজে বলতে পারেন কিন্তু যে মা তোমাকে খুব প্রেম করি হ্যাঁ বা তোমার সাথে আমি খুব প্রেম করি বলতে পারবেন দানাই উঠে যাবে জীবন সারা জীবনের বদ্ধ পাবেন আপনি তাই না চিন্তা করেন কিন্তু বেহাদব রাত যেটা বাপ মায়ের সাথে বলা যায় না বোনের সাথে বলা যায় না হ্যাঁ সেটা কার সাথে বলে হাউজবিল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ সানে বলে রসুলের সানে বলে বেহাদব এই জন্য আমি একাধিক আলোচনায় বলেছি যে বিদাতিদের হ্যাঁ বিদাতির ব দিয়ে বিদাতি বিদাতিও ব দিয়ে শুরু হয় আর বিদাতিরা বেআদব হয় কথা বুঝতে পারছেন না বেআদব ব দিয়ে শুরু হয়েছে আর বিদাতিও ব দিয়ে শুরু হয়েছে বিদাতিরা বেআদব হয় কত বড় বেআদবি আল্লাহর সাথে করছেন আপনি একটা আয়াতে দেখান তো কোথাও যে ইস্ক শব্দটি এসছে একটা হাদিসে দেখান যে আল্লাহর সাথে ইস্ক আইন সিন কাফ শব্দটি এসছে রাসুল সাল্লাম সম্পর্কে সাহাবিরা ইস্ক করেছেন বলেন তো দেখি এই শৈতানি কথা একমাত্র সুফি ভণ্ডরা শিখিয়েছে বেদাতপন্থীরা শিখিয়েছে এই ভণ্ড বেদাতি পীরেরা শিখেছে পীরতন্ত্রের গুমরাহিতে শিখিয়েছে এটা শরীয়তে কোরআন এবং আদিশে শেখানো হয়নি কোনো একটি দলিলে শেখানো হয়নি তারপরেও যদি কারো অন্তর হেদায়ত না হয় তো আর কিছু ওষুধ আছে কি কোথায় ওষুধ পাবো বলেন অমাল লামিয়া জারিল্লাহ লাহু নুর আন ফাম আল্লাহ মিন্নুর কোরআন দিয়েও যদি নূর হাসিল না হয় হাদিস থেকেও নূর হাসিল না হইল অন্য কোথাও থেকে ইস্কের ধর্ম নেবে তাহলে তার করার কিছু নেই আল্লাহ পাক যেন বুঝার তফিদা সুতরাং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ থেকে জেড পর্যন্ত সমস্ত রকমের যত সুফিদের কারবার আছে এই পীরতন্ত্রের কাজ কারবার আছে সবগুলি গুমরাহি বিদাত দিয়ে শুরু হয় আর শির কুফুরি হলুল ওয়াহাদাতুল ওজুদ ফানা ফিল্লা ফানাফি রসুল আর ফানাফি শেখ আর তাসাওয়ারি শেখ ওয়াহাদাতুল এই সব দিয়ে এই সব কুফুরি দিয়ে তাদের সমাপ্তি হয় এ হচ্ছে পীরতন্ত্রের ধর্ম তো পীরদের ব্যবসার খোলাসা বললাম আজকে বেদাত দিয়ে শুরু হয় আর শির কুফুরি দিয়ে একবারে চিরকালে জাহান নামে যাওয়ার ব্যবস্থা করে শেষ হয় আল্লাহ পাক এই পীরতন্ত্র তাসাউফ থেকে এই তাসাউফের আর সুফিয়াতের ফিতনা থেকে যেন মুসলিমদেরকে বেঁচে থাকা তৌফিক দান করে বলছেন যে যারা আল্লাহর মোহাম্মতের দাবি করে ওয়ালাই সাহ আল্লাহ তারিকাতিল মোহাম্মদি অথচ মোহাম্মদি তরিকাই না দাবি করছেন আল্লাহর সাথে মোহাম্মত কিন্তু রসুলের তরিকাই না মিলাদ করেন রসুলের তরিকা না সবার হাতে হালোয়ার রুটি করলেন আপনি লাইটিং করলেন না এই সেই করলেন দলে দলে কবর জিয়ারত করলেন হ্যাঁ এসব রসুলের তরিকা না বোঝা গেছে কোরআন খানি করে জান্নাতে পাঠিয়ে বক্সাই ছে রসুলের তরিকা না ইত্যাদি ইত্যাদি কত বিদাত তাবিজ করছে রসুল্লাহ তরিকা না বহু বিদাত এরকম 
ख़त्म कर चल विभिन्न रक्त ख़त्म ये नोज ख़त्म ये खाजा गान आर को ख़त्म ये जालाली को तो रक्त में जो ख़त्म कर चल किंतु वल्लाह इस आलात तरीक़ा तिल मुहम्मदी मुहम्मदी तोरी क्या ना हो इस्लाम अली वसल्लम फ़ाइन हो काज़ बुन फ़ी दावा हो फ़ी नफ़सिल आम्री जे ही व्यक्ति दाबी कुल्लो अल्लाह मुहब्बतेर किंतु मुहम्मदी तोरी का रोपर कायम ना शे हो चे तार दाबी ते मिथ्या बादी काज़ मित्तु बुझा गये चे फ़ी नफ़सिल आम्री शुद्धि का रोते हत्ता यत्ता व्याशर अल मुहम्मदी जो तो कौन पर जो तो मुहम्मदी की भावे धोखा दी चाहे तार मोरी दर के बुका लोग दर के जे मोहम्मदी इस्लाम की बोल जे आप धोखा खावे ना जे एक है ना मोहम्मदी को थालो चना को लातो मोने हवे दीवान बगीरी धर्म आलो चना बची उठा जो कुफरी धर्म है मोहम्मदी इस्लाम बोले एक बारे निचोक कुफरी तो डूबी है देख जाती क्यों मालू कर शुरू शर मोहम्मदी शरीयत माने साहबाय करम देर जीवन ने जमाना थे जेटा इस्लाम चलो सेटा इस्लाम शेदी के फिर आशा चौदह दशों चर आगे जे इस्लाम चलो से इस्लाम इत्ती के प्रत्यक्ष बर्तन करा ऐटा होते कि शरीय मोहम्मदी मोहम्मदी तरीका एवं मोहम्मदी शरीयत वो दिन ना हो विफी जमी अकवाली हुआ अनुसारी जेमन सही मुस्लिम नबी सल्लम थी वर्णित हदीस मन आमल आलिफाफन क्यों जी एम कोल कर जेटा नबी सल्ला आदर्श अनुजाई ना नबीर तरीके आमल तो हलो ना बोझा गया है दुरुद जाना हमारे से दुरुदे इब्राहिम शुद्ध नाम बाकी वजर दुरुद अल्लाहम्मा सल्लाह सही देना बोझा गया है ना और विभिन्न ओजिफर दुरुद दुरुदे ताज, दुरुदे लाखी, दुरुदे माही, आरोजे कोतो रोग में दुरुद माही, माही मने माच, माचे भी दुरुद। मतलब कैसे? अल्लाह हर मस्ता। आरशे गुली ते शिर्क विदार भर आते हैं, उतिर अंजोन, बड़ा बड़ी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों जो दिया मन कुन आमल करे लाई साली आमरों ना जे जे टा आमर आदर्शन ना है बा जारो पर आमर आदर्शन नहीं फाहुवारत दुन से जब पुत्तक क्या तो छुड़े फिले दाह हो गए हसन बसीर रहमतुल्लाह ले बंग अनेक साले साले ना हसन बसीर का था मदेश दुहाई पड़े बिदाती रह किंतु हसन बसीर आदर्शेरो पर नहीं हसन � जे किचु लोग दर दाबी जे तर अल्लाह के भालो बास फब तला हम अल्लाह हो बिहाज हिल आया तो खौन अल्लाह ए आया दिए तादर के पोरी क्या कुर्चन दाबी कोलन की जाल्ला के भालो बासी तो खौन अल्लाह पोरी क्या कुर्चन ए आया दिए जे इनकुन तुम तो हिब्बुन अल्लाह जुदे अल्लाह के भालो बासो ताली की कुत्ताबे फातब्यव رسول عبادت ناماز کیا من ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناماز نامائی تو دیا شروع کرے نو بھی نامائی تو دیا شروع کرے چاہیں ارے ابو حانیفہ رحمہ اللہ نامائی تو دیا شروع کرے چاہیں تو نامائی تو دیا کہ ناماز پڑھے میں نافنی تو نو بھی رو ناماز نا ہنفی ناماز ہونا ایٹا تو جال ہنفی ناماز کدا بجا گا چھے روزہ شروع کرے میں ناز کے رات رہتے ساری خبر پتھر مزان شروع ہوتے جا چھیں انشاءاللہ इसे छोटो काल थे कि अपना देर ये बीड़ा ती नियोत गौद बना मुखस्त करान है चे देखन तो कुत्ते आचे अल्लाह पूरी क्या फिल्स हैं जखन अल्लाह मोहम्मद तेरे दावी कर लेन तो अल्लाह पूरी क्या कर सिंज देखी कुन तोरी कहीं चल चो कुन तोरी कहीं रोजा रख चो नामाई तो दिए रोजा शुरू कर चे तेरे रसूलत आह आना इमामुल लेमन हज़ार आमल लामी हज़ार इमाम शाहे फेल मुक्ता दी इक्ता दाई तो भी हज़ाले माम पुरी कहीं फेल बुझा गया चे अल्लाह मुइनी नवाई तुल उम्रा ता फ़ायसर हाली अल्लाह मुइनी नवाई तुल हज़ा फ़ायसर हुली अल्लाह हज़र नियत करी चे आसान करे दाव मिकाते जा पोड़चेन सच्चक करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहन अल्लाह बोलते हैं आयत इर तर्ज़ मशहूर शुगर चाहिए ताई ना तार पौरी रायत तार पर आयत ये विषय ठीक है एक है ना इत्तेबा वाला है लो माने अनुसरण अनुसरण का क्या वाला है इत्तेबा का क्या वाला है 
এতে মানে কাঁচা কাছি পিছনে চলা দেখেন একটা হচ্ছে আগে বেড়ে যাওয়া রসুলের আগে বাড়া জায়েজ হারাম তাই না লা তো কাদ্দিমু বেনাই আদা ইল্লাহ ওয়া রাসূলিহি যারা ইসলামে সংযোজন করে আগেও বাড়ে তারা তারা কি করে আগে বাড়ে হুকুম কি আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কাঁচা কাছি পেছনে মানে সাথে ফলো করতে হবে মানে কি সাথে সাথে থাকতে হবে যেমন আপনার বাপ অথবা আপনার নেতা নেতারা যখন হাটে দেখবেন বডিগার্ড অনেক পিছনে থাকে না না সাথে সাথে থাকে কি জানি এদিক দিয়ে যদি আক্রমণ করে শুধু সামনে থাকলে হবে না সাইড সাইডেও থাকতে হবে তাই না সাইডে সাইডে তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ কাঁচা কাছি থাকতে হবে আগে বড়া বিদাতীদের কাজ লা তাকদিমু বাইনা ইয়াদা ইল্লাহ ওয়া রাসূলি সূরা হুজরাতের প্রথম আয়াত আল্লাহ এবং রাসূলের আগে বড়া বিদাতীরা আগে বড়া যায় রাসূল মিলাদ করেন ওরা মিলাদ করে রাসূল ছয় বড়া থা ছয় বড়া ছয় বড়া ছয় মেরাজ করেন নি এরা নফল পড়বে এরা বহু বহু নতুন নতুন কাজ করবে হ্যাঁ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজ পড়েন তার নিয়ত পড়বে আগে বড়া আগে বড়া বহু ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পিরা সম্মিলিত মুনাজাত করেন নি এরা করবে আগে বড়বে না আর আর একটা হচ্ছে অনেক পিছনে থাকা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে তারা বলছে এখানে থাকব আমি এরা কারা এরা কারা মুসলিম সমাজের ফাসেকরা আধা নামাজি পাঁচ অক্ত নামাজ নেওয়া তিন অক্ত চার অক্ত পড়ে ফজরটা পড়ি না বাকিটা পড়তে পারি অথবা রমজান মাসে পড়ি আর তারপরে চেষ্টা করি বলে না হুজুর দোয়া করবেন ও দোয়া দিয়ে পার হবে ও দোয়াতে জান্নাত নেবে বোঝা গেছে হ্যাঁ দোয়া করি নামাজ একটু শয়তান ধরে নেয় আমাকে বুঝতে পারছে যে শয়তান ধরে নেয় বুঝতে পারছেন সিগারেট খায় জর্দা খায় বলছে জর্দা খাচ্ছে তো ভালো না তো অসুবিধা নেই এটা মাকরু তবে দোয়া করি হুজুর দোয়া করি একটু নির্দেশের আদর্শের যারা বিরোধিতা করে অনেক পিছনে থাকে এরা হচ্ছে ফাঁসের আর যারা আগে বেড়ে যাওয়ার হচ্ছে বেদাতি দুই দল হচ্ছে গুমরা আর মুত্তাবে যারা অনুসারী রসরুল্লাহ সাল্লামের সাথে সাথে কাছাকাছি থাকে তিনি যা করছেন তাই করব যা আকিদা তার আমারও আকিদা তাই তার এবাদত যেমন আমার এবাদত তেমন তার আখলাক যেমন আমারও আখলাক ওই রকম করার চেষ্টা করব যদি ওই কোয়ালিটির পারবো না কিন্তু চেষ্টা রাখব এরা হচ্ছে সত্যিকার অর্থে ফাত্তা বেউনি রসরুল্লাহ অনুসারী এটা আনুগত্য নবী সাল্লাহ সাল্লামকে মানাকে কি বলা হয় তা আতুন আনুগত্য আনুগত্য সম্পর্কে আল্লাহ বলছে ফুল হে নবী আরও বলে দাও আতি উল্লাহ রসুল আল্লাহর আনুগত্য করো বা আল্লাহর অনুগত হও এবং রসুল সাল্লাহ সাল্লাম অনুগত হও ফাইন তাও তারপরেও যদি তারা বিমুখ হয়ে যায় উল্টো দিকে ফিরে যায় যে না রসুলের সব কথা মানা যাবে না ইসলামের সব কথা পালন করলে এক পা বাড়ানো যাবে না এরা কারা এরা এরাই ফাইন তাও মুখ ফিরিয়ে নিতে চায় কিছু মানবো পারবো কিছু পারবো না ফাইন তাও তারা যদি ফিরে যাই শুনে রাখু ইচ্ছা করে যদি ফিরে যাই শাস্তি শুনেন এবং পরিণাম শুনে ফাইন আল্লাহ আল্লাহিবুল কাফিরিন তাহলে জেনে রাখো যে আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে ভালোবাসেন না তাহলে যারা রসুল উল্লাহ সাল্লাম আনুগত্য করবে না আল্লাহর আনুগত্য এবং রসুল রসুলকে মানতে হবে ওই রকমই যেমন আল্লাহকে মানতে হবে কোরআনের কথা যেমন মানবেন তেমনই সেই হাদিসের কথা মানতে হবে এক শ্রেণীর লোক আহলে কোরআন আমি কোরআন মানি কিন্তু হাদিস মানি না ফাইন আল্লাহ আল্লাহিবুল কাফের আল্লাহ বলছেন এরা কাফের আল্লাহ কাফেরকে ভালোবাসেন না আমি এই হাদিস মানি না সহি হাদিস জানছে তার হাদিস মানি না আমি আমি হাদিস বুঝি না হাদিস মানি না আমি আমার ওই মাজহাব মানি যদি এই রকম কেউ হাদিস রসুল আসার পরে এবং মাজহাবের ফতুয়া স্পষ্ট ভুল হাদিস বিরোধী তারপরেও মানে তাহলে তার জন্য আশঙ্কা রয়েছে ফাইন আল্লাহ আল্লাহ বল কাফেরিন অত সহজ নয় যে আপনি অহিকে অস্বীকার করে দেবেন মানুষের কথা দিয়ে আলেমের ফতুয়া দিয়ে ইমামের ফতুয়া দিয়ে হাদিসকে অস্বীকার ফাইন আল্লাহ আল্লাহ হেবুল কাফেরিন আল্লাহ কাফেদেরকে ভালো বাসেন না ইন আল্লাহ আস্তফা আদামা অনুহাম ওয়ালা ইব্রাহিম ওয়ালা ইমরান আল্লাহ আলমিন নিশ্চয়ই আল্লাহ রব্বুল আলমিন মনোনীত করেছেন চার চারটি কথা আল্লাহ বলেছেন হ্যাঁ চারটি পরিবার আদাম আদাম আলী সাল্লামকে আল্লাহ রব্বুল মনোনীত করেছেন ও নুহা নু আলী ইসলামকে আল্লাহ পাক মনোনীত করেছেন ও আল্লাহ ইব্রাহিম ইব্রাহিম বংশধরকে আল্লাহ পাক মনোনীত করেছেন ও আল্লাহ ইমরান আর ইমরান বংশধরকে আল্লাহ পাক মনোনীত করেছেন আলাল আলমিন বিশ্ব জগতের ওপর তাঁদের যুগে এই কথা মনে রাখবেন আলাল আলমিন আল্লাহ আলমি জামানহিম এই জন্য মোফাসিন বলেছেন তাঁদের যুগে আদম আলী ইসলামকে আল্লাহ পাক মনোনীত করেছেন কোন দিক থেকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য তাকে দিয়েছেন যা অন্য কাউকে দেওয়া হয়নি তিনি হচ্ছেন সমস্ত মানুষের 
পিতা আবুল বাসার তিনি এবং তাকে আল্লাহ পাক নিজ হাতে কাদা মাটি দিয়ে তৈরি করেছেন তাতে আল্লাহ পাক রব বিনা মাধ্যমে রু ফুৎকার করেছে রু দিয়েছেন দিয়েছেনা দেন নাই জি হ্যাঁ তাকে ও আল্লামা আদম আল আসমাকুল্লাহ কিছুই জানতেন না কোনটার কি নাম কোন গাছটাকে কি বলো কোন ফলকে কি বলো কোনটা পশুকে কি বলবো সব আল্লাহ শিখালেন এটা গরু এটা ছাগল এটা হরিণ হ্যাঁ সব শিখেছেন আমাদেরকে কে শিখিয়েছে আল্লাহ শিখিয়েছেন সরাসরি না আমাদের শিখার জন্য ব্যবস্থা করা যায় কিছু বাপের কাছ থেকে কিছু মায়ের কাছ থেকে কিছু ভাই বোন থেকে কিছু আত্মীয় স্বজন থেকে কিছু চলতে ফিরতে শিখে নিয়েছি তাই না কিছু বই থেকে শিখেছি শিখেছি এরকম বহু বৈশিষ্ট্য আদম আল ইসলামে রয়েছে তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আল্লাহ পাক তাকে মনোনীত করেছেন জান্নাতে রেখেছেন আবার জান্নাতে সব সময় থাকা সেটা অত হেকমতের বিষয় যত হেকমত তার পৃথিবীতে আসা সুতরাং পৃথিবী পৃথিবীতে আসার ব্যবস্থা আল্লাহ করে দিয়েছে পৃথিবীতে জান্নাত দেখিয়ে দেওয়ার পরে পৃথিবীতে আল্লাহ পাঠিয়ে দিলেন এবং বলে দিলেন যে তুমি এবং তোমার আওলাদরা যদি এই পথে থাকো হ্যাঁ থামান ইত্যাবা হোদায় আফালাই আজিল্লা আলায় আসকা তাহলে হতবাগা হবে না বিতাড়িত হবে না আবার ওই জান্নাতে ফিরে আসবে যে জান্নাত থেকে বের করা হয়েছে সেই জান্নাত আবার ফিরে তুমিও ফিরে আসবে তোমার সন্তানরা তোমার বংশধর কেয়ামত পর্যন্ত জান্নাতে ফিরে আসতে পারবে যদি আল্লাহর হেদায়াত ফলো করো আল্লাহর হ্যাঁ দিক নির্দেশনা ফলো করো নু আল ইসলামকে আল্লাহ মনোনীতি করেছেন নু আল ইসলামের যুগে প্রথম শিরক শুরু হয় প্রতিমা পূজা অতি ভক্তি এসব শুরু হয় সৎ লোকদের পূজা শুরু হয় সৎ লোকদের সব অতিরঞ্জন শুরু হয় তখন আল্লাহ রহমান তাকে হেদায়ত করতের জন্য বড় রসুল করে পাঠালেন প্রথম রসুল তিনি যে হ্যাঁ তৌহিদের দাওয়াত নিয়ে পাঠালেন শিরকের বিরুদ্ধে পাঠালেন সচ্চার করে এবং তাকে আমাদের মতো দশ বিশ বছর সুযোগ নয় সাড়ে নয়শো বছর আল্লাহ পাক রহমান তাকে দাওয়াতের সুযোগ দিয়েছেন তাকে হাজারের বেশি আল্লাহ পাক আয়ু দিয়েছেন হাজার বছরের বেশি সুহান আল্লাহ তো এই রকম অনেক বৈশিষ্ট্য নু আলী ইসলামকে দিয়েছেন নু আলী ইসলামের যুগে সবচেয়ে বড় বন্যার আজাব এসেছে কিন্তু তাকে তার পরিবার এবং তার যারা অনুসারী মমিন তাদের সকলকে আল্লাহ পাক রক্ষা করেছেন আর বাকি আল্লাহ রহিদেরকে কাফেদেরকে আল্লাহ ডুবিয়ে ধ্বংস করেছেন জি নু আলী ইসলামকে আল্লাহ পাক মনোনীত করেছেন এইভাবে ইব্রাহিম আলী ইসলামকে এবং তার বংশধরকে আল্লাহ মনোনীত করেছেন এটা আরও স্পষ্ট আপনাদের জন্য ইব্রাহিম আলী ইসলাম আল্লাহ পাকের প্রথম খালিল অন্তরঙ্গ বন্ধু নবী রসুলদের মধ্যে আর দ্বিতীয় খালিল অন্তরঙ্গ বন্ধু হচ্ছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম নবী রসুল গ্রহণ মধ্যে দুইজনকে আল্লাহ খালিল বলেছেন অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছেন ইব্রাহিম আলী সাল্লামকে বহু বৈশিষ্ট্য আল্লাহ দিয়েছেন ইব্রাহিম আলী সাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহ কাবা ঘর নির্মাণ করে নিয়েছেন কেমত পর্যন্ত কাবা ঘরের তফ হজ ওমরা চলতে থাকবে হ্যাঁ ইব্রাহিম আলী সাল্লামের বংশে অধিকাংশ নবী রসুল এসেছেন বরং ইব্রাহিম আলী সাল্লামের পরে অন্য কোন বংশ থেকে নবী রসুলই আসেনি তার আগে অন্য বংশের কিন্তু ইব্রাহিম আলী সাল্লামের পরে যত নবী রসুলের কাহিনী পাওয়া যায় কোরআন আদিসে সব নবীগুলি হচ্ছেন তার বংশে তার বংশের একটা হচ্ছে ইসহা এক ছেলে আর ছেলে ইসমাইল ইসমাইল আলী সাল্লামের বংশে মোহাম্মদ রসুল্লাহ শেষ রসুল যদি একজন কিন্তু সবচেয়ে বড় রসুল আর ইসহাক আলী ইসলামের বংশেও বহু নবী এবং রসুলকে আল্লাহ পাকার বলে পাঠিয়েছে বনি ইসলামের সমস্ত রসুল নবীগণ এইভাবে আল্লাহ পাকার বলে বহু বৈশিষ্ট্য দান করেছেন ইব্রাহিম আলী ইসলামকে চিন্তা করি ইব্রাহিম আলী ইসলাম আগুন জ্বলছে আগুনের ভিতরে আগুন জ্বলে গেল কাঠ নেমিয়ে গেল আগুন নেমিয়ে গেল তিনি সহি সালাম থেকে গেলেন এ বৈশিষ্ট্য কাকে দিয়েছেন আল্লাহ ইব্রাহিম ছাড়া কাকে দিয়েছেন চিন্তা করেন কত বড় আল্লাহর হেফাজত তা আসলে হেফাজত হচ্ছে আল্লাহ আল্লাহ যাকে হেফাজত করবেন সারা দুনিয়া একদিন হইলে মারতে পারবে না আর যদি আল্লাহ মেরে দিতে চান সারা দুনিয়া যদি রক্ষা করতে যায় রক্ষা করতে পারবে না এই শিক্ষা দিয়েছেন ইব্রাহিম আলী সাল্লামের এই ঘটনা থেকে আল্লাহ পাকর বলে আলী ইব্রাহিম আলী সাল্লাম কি একাই এক উম্মত বলেছে ইন্না ইব্রাহিম কানা উম্মান কানে তান হানিফালাম্লাহ সাতটি বৈশিষ্ট্য আল্লাহ পাকর বলে উল্লেখ করেছেন এখানে সময়ের স্বল্পতার জন্য আয়াতের আর তাসির করলাম না এতগুলি তাসির হয়ে গেছে ওয়ালা এমরান এমরান নামে কোরআন এবং হাদিসে দুইজনকে পাওয়া যায় এমরান নামে কয়জনকে পাওয়া যায় দুইজনকে একজন হচ্ছেন এমরান কে মারিয়াম আলী হাসালামের বাপ জি হ্যাঁ মারিয়াম বিনতে মারিয়াম বিনতে এমরান এমরানের মেয়ে মারিয়াম আলী হাসালাম জি আর আর একজন এমরানকে চেনেন মুস আলী সালাম বাপের নাম কি ছিল মুসার হারুন আলী হেমাসালামের বাপের নাম জানেন না 
ফাইদা মুসা বিন ইমরান রসুল ইমরানের ছেলে মুসা আলী সাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ হইল আজ না হাদিসে তো মুসা এবং হারুন দুই নবী দুই নবীর বাপের নাম কি ছিল ইমরান ছিল এখানে কোন ইমরান বংশধরকে বোঝানো হয়েছে মুসার বাপ ইমরানের বংশ নাকি মারিয়ামের বাপ ইব্রাহিমের ইমরানের বংশকে বোঝানো হয়েছে এই যে দিতে মারিয়াম আলী হাসালামের বাপ ইমরানকে বোঝানো হয়েছে এখানে ওয়ালা ইমরান ইমরান বংশধরকে আল্লাহ পাকের বিশ্ব জগতের উপর কি করেছেন মনোনীত করেছেন সেই যুগে এই ইমরানের যুগে মারিয়াম আলী আসসালামের যুগে ঈসা আলী ইসলামের যুগে মারিয়াম আর তার পুত্র ঈসার চাইতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আর পৃথিবীতে কেউ ছিল না এটা হচ্ছে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে মনোনয়ন সিলেকশন ভালো করে বুঝেন নির্বাচন আল্লাহর পক্ষ থেকে ওই রকমই ইব্রাহিম আলী ইসলামের যুগে তার চাইতে শ্রেষ্ঠ কেউ ছিল ইব্রাহিম আলী ইসলামের বংশধরের চাইতে শ্রেষ্ঠ কোনো বংশ নেই পৃথিবীতে কেমন পর্যন্ত নেই তার আগেও নেই তারপরেও নেই এইভাবে আল্লাহ পাক এই চারজনকে এবং চারজনের বংশধরকে আল্লাহ পাক মনোনীত করেছেন শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন ফজিল দান করেছেন আর সর্বশেষ সবচেয়ে বড় ফজিল দান করেছেন সৈয়দুল মুরসালিন খাতাবন নবীন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে তিনিও ইব্রাহিম আলী ইসলামেরই বংশের একজন জি শেষ রাসুল যাদের কথা বললাম তারা একে অপরের বংশের অন্তর্ভুক্ত তাহলে বংশের দিক থেকে আল্লাহ রব কথা বুঝাইতে চেয়েছেন আর কেউ কেউ একটি তফসির করেছেন জরুরিয়াতম বাজ হামিম বাজ ধর্মীয় ক্ষেত্রে দিনের ক্ষেত্রে সাহায্য সহযোগিতার ক্ষেত্রে এই যে যাদের কথা আদাম নু ইব্রাহিম বংশধর ইমরান বংশধর এদের কথা বললাম এরা একে অপরের বংশধর কোন দিক থেকে দিনের দিক থেকে তৌহিদের দিক থেকে ইসলামের দিক থেকে তাকুয়ার দিক থেকে সাহায্য সহযোগিতার দিক থেকে দেখেন প্রত্যেকের আকিদা এক আদাম আলী ইসলাম মমিন মুসলিম ছিলেন নু আলী ইসলাম ইমামুল মুসলিমিন ছিলেন ইব্রাহিম আলী ইসলাম ইমামুল মুসলিমিন ছিলেন আলে ইমরান তারা সব মুসলিম মমিন ছিলেন এরা জরুরিয়াতম বাদ হামিম বাদ ওল্লাহ সামিউন আলিম আল্লাহ পাক রবের সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা আল্লাহ সব কিছুই শোনেন এবং সব কিছুই জানেন এখানে আজকের আলোচনা শেষ করছি তারপরে ইমরানের স্ত্রীর কাহিনী ইমরানের স্ত্রীকে মারিয়াম আলী ইসলামের মা যার নাম হান্না ছিল তফসিল কিতাব আদিতে এসছে তার ঘটনা দিয়ে শুরু হবে ইনশা আল্লাহ তালা সামনের সপ্তাহে তফসির ইনশাআল্লাহ তালা করব যদিও রমজান মাস এত লম্বা হয়তো করব না কারণ ক্ষুধায় থাকবেন পিপাসে থাকবেন শুনতে হয়তো কষ্ট লাগবে যার ফলে এক ঘন্টা বা সোয়া ঘন্টা তফসির হবে ইনশাল্লাহ একটা থেকে শুরু করে আড়াইটার মধ্যে ম্যাক্সিমাম আমরা সোয়া দুটা আড়াইটার মধ্যে আমরা শেষ করে দেব আপনার রমজান মাসে জামে মসজিদ থেকে এখানে চলে আসবেন আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে উপকৃত হর তো অফিক দান করেন ওসাল্লাহ ওসাল্লাম আবিয়ানা মোহাম্মদ